வணக்கம் நேர்களே எல்லாரும் இந்த ஜி கே நாவல்ஸோட அடுத்த கதைக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க போல நானும் அப்படிதான் விஷாலின் சைக்காட்ரிஸ்ட் இதுதான் இந்த டைட்டிலோட பேரு கிரைம் த்ரில்லரா உங்களோட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் கதைக்கு போலாமா கோவை துடியலூர் முருகன் தேட்டரிலிருந்து சற்று தள்ளி இரண்டாவது மாடியில் டாக்டர் சந்திரசேகர் மனநல மருத்துவர் என்ற வெளியில் போர்டு வைக்கப்பட்ட ஏசி அறையில் தன் முறைக்கு காத்திருந்தான் முரளி இன்றைய தேதிக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை தேடி தரப்போகும் கிரிக்கெட் வீரன் ஆனால் அவன் முகம் கவலையாக இருந்தது எங்கே விட்டால் அழுது விடுவானோ என்று தோன்றியது அதற்கு காரணம் ஹேமா கொஞ்ச நாட்கள் முன்புதான் ஹேமா அவனுக்கு அறிமுகமானாள் கொஞ்ச நாள் பழக்கத்திலேயே மனதிற்குள் ஒட்டிக்கொள்ள முரளி ஹேமாவை காதலித்தான் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அதை வெளிப்படையாக அவளிடம் சொல்ல அவள் சிரித்தாள் முரளி எனக்கும் உங்களை பிடிக்கும் ஆனா அத லவ் இல்ல ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஹேமா அப்படி சொல்வாள் என்று முரளி எதிர்பார்க்கவில்லை முரளிக்கு பெண் ரசிகைகள் அதிகம் அதனால் அளவுக்கு மீறிய தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்தான் எப்படியும் அவள் தன்னை மறுக்க மாட்டாள் என்று யோசித்தவன் அவள் அப்படி சொன்னதும் உள்ளே நொறுங்கி போனான் பிளீஸ் ஏமா என்னோட மனசுக்குள்ள நான் உன் கூட வாழ தொடங்கிட்ட என் அக்செப்ட் பண்ணிக்க பிளீஸ் கெஞ்சிய முரளியை அவள் புறக்கணித்தாள் அவன் அவள் மொபைலுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அழைக்க அவனை பிளாக் செய்தாள் முரளி கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடித்தவன் போல மாறினான் தன் அறையிலேயே முடங்கினான் தன்னை யாராவது சந்திக்க வந்தால் சந்திக்காமல் தவிர்த்தான் ஹேமாவின் நினைவிலேயே தவித்தான் அவன் படும் கஷ்டம் பார்த்த அவன் நண்பன் முரளி சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதடா உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்துல நீ இப்படிப்பட்ட மனநிலையில இருக்கிறது சரியில்லை நீ எதுக்கும் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட பார்த்தா என்ன என்று கேட்காது முரளியை அசைத்து பார்த்தது சரி போகலாம் என்று முடிவெடுத்தவன் சற்று தூரமாக யாராவது இருந்தால் நல்லது என்று இணையத்தில் பார்த்தான் டாக்டர் சந்திரசேகரின் முகவரி கிடைக்க வந்துவிட்டான் மிஸ்டர் முரளி ஒரு பெண் அழைக்க எழுந்தான் உழப்போங்க சென்றான் டாக்டர் சந்திரசேகர் முரளியை ஏறிட்டார் கண்களால் தன் எதிரிலிருந்த சேரை காண்பிக்க முரளி அமர்ந்தான் எஸ் சார் என் பேர் முரளி கிரிக்கெட்டர் நைஸ் எனக்கு கொஞ்ச நாளாம் மனசு சரியில்லை காரணம் ஒரு பொண்ணு ஓ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எனக்கு அறிமுகமானா என்னென்னு தெரியல அவளை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவதான் என்னோட உலகம்னு நினச்சேன் ஆனா அவ என்ன அப்படி பார்க்கலன்னு அவ சொல்றப்போ என்னால் அதை தாங்க முடியல இது ஜஸ்ட் லவ் ஃபெயிலியர் தானே சார் ஜஸ்டுங்கிற வார்த்தையை தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓ சாரி சொல்லுங்க மிஸ்டர் முரளி அவ மேல நான் வச்சிருந்தது காதல் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஓகே ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னை காப்பாத்துங்க டாக்டர் எங்க எப்படி ஏதாவது பண்ணிடுவேணும்னு டவுட்டா இருக்கு சொன்ன முரளி சற்றென்று தன் தலையை பிடித்து கொண்டான் முடியல டாக்டர் இட்ஸ் ஓகே நான் உங்களுக்கு ஒரு டேப்லெட் தரேன் அதை சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகேவா எஸ் டாக்டர் டாக்டர் சந்திரசேகர் உள்ளே இருந்து ஒரு சிறிய பெட்டியை எடுத்தார் அதை திறந்து உள்ளே இருந்த ஒரு மாத்திரையை எடுத்தார் இந்தாங்க மிஸ்டர் முரளி இத இப்ப சாப்பிடுங்க முரளி டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரையை வாங்கி விழுங்கினான் ஐந்தாவது நிமிடத்தில் தலை சுற்ற ஆரம்பித்தது மூளை தாறுமாறாக கட்டளைகள் பிறப்பிப்பது போல உணர்ந்தான் ஹேமா உன்னை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அவ தப்பு பண்ணிட்டா போனா போறா அவதான் இந்த உலகத்திலேயே பொண்ணா என்ன இல்ல அவனோட குழந்த அவ இல்லாம நான் இல்ல நான் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடாது நான் இப்பவே சாகணும் முரளி தடுமாறினான் தன் தலையை பிடித்து கொண்டான் ஐயோ டாக்டர் இப்ப எனக்கு எதுவுமே முடியல ஹெல்ப் பண்ணுங்க கத்திய முரளியை டாக்டர் சந்திரசேகர் அமைதியாக பார்த்தார் முரளி ஆ உங்களுக்கு என்னாச்சு ஏதோ ஒரு குரல் என்ன செத்து போக சொல்லுது அப்ப செத்து போயிடுங்களேன் டாக்டர் கபடமாய் புன்னகைத்தபடி சொல்ல முரளி அதிர்ந்தான் டாக்டர் பிளீஸ் சொல்லுங்க முரளி நான் சாக மாட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே பையன் அவங்களுக்காகவாவது நான் சாகாமல் இருக்கணும் காப்பாத்துங்க டாக்டர் இல்லை முரளி உங்களால் திரும்பவும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மாற முடியாது நீங்கள் காதலிச்ச பொண்ணு மேலே வச்ச பாசம் உங்களை திரும்பவும் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு மாற்றாது அப்படி நீங்கள் திரும்ப மாறிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஹேமா மேலே வச்சிருக்கிற காதல் பொய்யின்னு ஆகிடும் டாக்டர் முடிக்கும் முன் முரளி கத்தினான் இல்லை டாக்டர் தயவு செஞ்சு அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி தான் சொல்லுவேன் என்னோடய ஹேமா மேலே வச்சிருக்கிற காதலை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன டாக்டர் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் முரளி கேட்க டாக்டர் அவனை உன்னிப்பாய் பார்த்தார் சொன்னா செய்வீங்களா நிச்சயமா அப்ப செத்து போயிடுங்க வீட்டுல போனதுக்கு அப்புறம் முதல் வேலையா தற்கொலை பண்ணி சாகரிங்க டாக்டர் சொல்லிவிட்டு முரளியை ஏறிட அவன் தீர்க்கமான குரலில் சொன்னான் கண்டிப்பா டாக்டர் அவன் குரலில் உறுதி தெரிந்தது ஓகே அப்ப நீங்க கிளம்பலாம் 
சொன்னவர் அவனை அழைத்தார் முரளி சார் ஒருவேளை சாகிறதுக்கு பயமா இருந்தா இப்ப கொடுத்த மாத்திரை இன்னொன்று தரேன் அதை வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு செத்து போயிடுங்க எஸ் சார் அன்றிரவு எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலும் தலைப்பு செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன கிரிக்கெட் வீரர் முரளி தற்கொலை அணியில் இடம்பெறாத காரணமா காதல் தோல்வியா அல்லது வேற ஏதாவது காரணமா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் டாக்டர் சந்திரசேகர் தன் கிளாஸில் இருந்த விஸ்கியை ஒரு வாய் குடித்தார் ஹேமா அழைக்க முரளி காதலி தந்த ஹேமா அவரை பார்த்து புன்னகைத்தாள் சார் சும்மா சொல்லக்கூடாது உன்னோட திறமைய திறமைதான் பாராட்ட எனக்கு தான் வார்த்தை இல்லை இதில் என்ன சார் இருக்கு பாஸ் கூட தயங்கினான் இது நடக்குமா இது முடியுமான்னு ஆனால் நான் தான் அவருக்கு எடுத்து சொல்லி சமாளித்தேன் அவர் நேற்று ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசினார் அநேகமாக உனக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுத்தாலும் கொடுப்பாரு சந்திரசேகர் சொல்ல ஹேமா புன்னகைத்தாள் கேட்டாள் அடுத்து யார் சார் இன்னும் கவர் வரல சார் சொல்லு ஹேமா முரளி கூட பழக சொன்னீங்க அவன் என்னை காதலிக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அவன் அவனோட காதலை என்கிட்ட சொல்கிறப்போ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போகணும்னு சொன்னீங்க இப்போது அவன் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிட்டான் இதெல்லாம் எதுக்காக சார் ஹேமா உனக்கு காரணம் வேணுமா பணம் வேணுமா எனக்கு பணம் தான் சார் வேறணும் காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெரி குட் அதனால தான் உன்னை இந்த டாஸ்க்குக்கு செலக்ட் பண்ணோமே பண்ணோன்னா நாங்கள் அதாவது எங்கள் நெட்ஒர்க்கு என்ன சார் ஏதோ பெரிய ரேஞ்சிலலாம் சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏமா இது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் எங்களோட நோக்கம் நிச்சயமாக யாரும் நினைக்கிறது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோம் எதை நோக்கி போகிறோம்னு எங்களோட பாஸ்க்கு மட்டும் தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது பாஸ் சொல்கிறத செய்கிறவங்க தான் எல்லாருமே டாக்டர் சந்திரசேகர் சொல்ல ஹேமா தலையசைத்தாள் ஹோட்டல் ரோலெக்ஸ் அறை எண் நானூற்றி பன்னிரெண்டு சார் நீரஜ் அந்த வட இந்தியனை அழைத்தான் அவன் நீரஜை கேள்வியால் பார்க்க நீரஜ் கேட்டான் எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் சார் இருக்கு அதுக்குள்ள இங்கே ஏதாவது பண்ணி ஜெயிக்க முடியும்னு நம்புறீங்களா சார் வட இந்தியன் உடைந்த தமிழில் சொன்னான் நிச்சயமா முடியும் தமிழ்நாட்டில் ஜாதி கலவரம்னா மத கலவரமாக எடுபடாதுன்னு எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் இங்கே நாங்கள் வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கோம் என்ன சார் சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆம்பளைங்களுக்கு சினிமா பிடிக்கும் இல்லைனா கிரிக்கெட் பிடிக்கும் பொம்பளைங்களுக்கு சீரியல் பிடிக்கும் அதனால் அதனால் இந்த ஃபீல்டில் இப்போ புதுசாக வேலை வரவங்கள தூக்கணும் அவங்க எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா தமிழ்நாட்டில் குழப்பமாகும் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் குறைஞ்சது நூறு யங்ஸ்டர்ஸை தற்கொலை பண்ணிக்கணும் வட இந்தியன் குரூர புன்னகையுடன் சொல்ல நீரஜ் அதிர்தான் சார் இதெல்லாம் எதுக்கணும் கேட்குறியா இங்கே எங்களோட சித்தாந்தம் எடுபட மாட்டேங்குது இங்கே ஆட்சி செய்கிறவங்கள இப்படியெல்லாம் பண்ணி ஏதாவது குழப்பி தொந்தரவு செஞ்சாதான் எங்கள் கட்சியை நாங்கள் இங்கே வளர்க்க முடியும் கட்சியை வளர்க்கறது இப்படியெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணுமா சார் ஜனங்கம் பாவம் இல்லையா ஜனங்க மேலே எங்களுக்கு இறக்கம் நிச்சயமாக இருக்குது அதனால தான் எலெக்ஷன் அன்றைக்கி ஓட்டு போடுறதுக்கு ஒவ்வொரு குறுக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் சார் ம் ஒரு வேலை மாட்டிக்கிட்டால் இங்கே கம்பி என்ன மாதிரி வந்துடும் சார் நீரஜ் இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ண போகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நாங்கள் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு கண்டுபிடிக்கவே அவனுக்கு ஒரு ஜென்ம ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுப்பானா செம காமெடி நீரஜ் எங்களை பிடிக்கிறதுக்கு இங்கே எவனுமே கிடையாது அவசரப்பட்டு சொல்லாதடா ஆர்த்தி தன் சித்தி பையன் ரகுவை செல்லமாய் மிரட்ட அவன் சிரித்தான் அக்கா ட்ரெயின் எடுக்க போறாங்க மாமா ட்ரெயின் மிஸ் பண்ண போறாரு ரகு சொல்ல ஒரு மெல்லிய தவிப்பு ஆர்த்தியின் மனதிற்குள் ஓடியது ரயிலின் நீண்ட ஹாரன் அது புறப்படு போவத்தை முன்னறிவிப்பு செய்ய ஆர்த்தி தவித்தாள் ரயில் கிளம்பியது மெதுவாய் ஊர்ந்த ரயில் வேகம் எடுத்த அந்த நொடியில் ரயிலுடன் கூடவே ஓடி வந்து சற்றென்று தாவி கம்பார்ட்மெண்டில் ஏறினான் விஷால் தன் எதிரே வந்தமர்ந்த விஷாலை முறைத்தாள் ஆர்த்தி என்னப்பா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வரக்கூடாதா ஆர்த்தி கேட்க ரகு சிரித்தான் மாமா அக்கா ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க சொன்னவனை ஏறிட்ட விஷால் புன்னகைத்தான் இருக்காதே உங்க அக்காக்கு என் மேலே நம்பிக்கை ஜாஸ்தியாச்சே விஷால் கேட்க ஆர்த்தி அவனை கோபமாய் பார்த்தாள் ஆர்த்தி என்ன உனக்கு பிடிச்ச ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் கோபம் போயிடுச்சா விஷால் கேட்க இல்லை என்று மறுப்பாய் தலையாட்டினாள் ஆர்த்தி வேற என்ன வேணும் ஆடி தள்ளுபடியில் நாலு சாரி என்னை பார்த்தா கிண்டலாக இருக்கா உங்களுக்கு கேட்ட ஆர்த்தியிடம் தன் உள்ளங்கையை அவள் மட்டும் பார்க்கும்படி காட்டினான் ஆர்த்தி பார்த்தாள் சாரடி பொண்டாட்டி லவ் யூ என்று எழுதப்பட்டிருக்க ஆர்த்தி மலர்ந்தாள் அவள் முகத்தில் திடீரென்று தெரிந்த மனமாற்றம் ரகுவை குழப்பியது மாமா சொல்லு ரகு கையில் என்ன எழுதி காட்டின நீ இப்போ எத்தனாவது படிக்கிற எய்த் ஸ்டாண்டர்டு இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் போகட்டும் கையில் என்ன எழுதலான்னு அப்போ சொல்லித்தரேன் விஷால் சொல்ல ஆர்த்தி சிரித்தாள் ஆர்த்தி ஆ நான் டைரெக்ட
அதெல்லாம் நான் என்ன சொன்னாலும் அப்பா கேட்க மாட்டாரு மாப்பிள்ள மேல அவருக்கு பாசம் ஜாஸ்தி ட்ரெயின் வரத்துக்கு முன்னாடியே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து உக்காந்துருப்பாரு ஆர்த்தி சொல்ல விஷால் புன்னகைத்தான் ஆர்த்தி ஒன்னு சொன்னா ஐஸ்ன்னு நினைக்க கூடாது என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் குன்னூர்ல உன்னோட வீட்டுல உன்னை எப்படி பார்த்தேன்னோ அதே மாதிரியே இருக்க அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு விஷால் என்ன உன்னோட கண் உன்னோட ரசனை ரெண்டும் அப்படியே இருக்கு சொன்ன ஆர்த்தி விஷாலின் கையை பிடித்து கொண்டாள் விஷால் நான் ஒன்று கேட்கவா கேளு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உன்னோட மொபைல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வையு ஏன் ஊரில் இருக்கிற இந்த நாலு நாளும் உன் கூட ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சொன்ன ஆர்த்தியை உற்று பார்த்த விஷால் கண்களால் சம்மதித்தான் வாய்ப்புக்காக என்னோட மானத்தை இழக்கிறது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் அதனால தான் சினிமாவில் என்னால் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியல சின்னத்திரை நடிகை கலைவாணி பேச ரிப்போர்ட்டர் குறித்து கொண்டார் நீங்கள் டிவியில் நம்பர் ஒன் ஆர்டிஸ்ட் இது எப்படி மேடம் வந்துச்சு எதுக்காக நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் என்னுடைய கொள்கையில் நான் சமரசம் செய்யலை பேட்டியை முடித்து கொண்டு கலைவாணி தன் காரை நோக்கி போக அவன் கார் அருகில் நின்றிருந்தான் யார் அவன் ஒரு மார்க்கமாக நிற்கிறான் யோசித்த கலைவாணி அவனை கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து செல்ல முயல அவன் அழைத்தான் என்ன மேடம் கண்டுக்காமல் போகிறீங்க சாரி நீங்கள் யார்னு தெரியலாதா நான் உங்கள் ரசிகன் மேடம் ஓ தேங்க்யூ எந்த சீரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு மேடம் நான் உங்கள் சீரியலுக்கு ரசிகன் இல்லை உங்களுக்கு ரசிகன் உங்களுக்கு எது எது எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு உங்களைய பார்த்துட்டே இருப்பேன் உங்களோட ரசிகன் நான் அவன் பேச்சு ஒரு மாதிரியாக போவதை உணர்ந்த கலைவாணி அவனை கண்டுகொள்ளாமல் அங்கிருந்து போக முயல அவன் கைகளை குறுக்காய் வைத்து மறித்தான் என்ன கலை என்னோட மனசு கலைச்சிட்டு நீ பாட்டுக்கு போனால் எப்படி கலை மரியாதையாக வழியை விடு இல்லைன்னா உனக்கு மரியாதை இருக்காது கலைவாணி சொல்ல அவன் தன் மொபைலை எடுத்தான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கலை கிட்ட காட்ட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கலை என்ன பண்ணும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு என் கூட வரும் சரியா கலை சொன்னவன் தன் மொபைலில் இருந்த ஒரு ஃபோட்டோவை அவளிடம் காட்ட அவள் திடுக்கிட்டான் இது இது எப்படி உங்ககிட்ட வார்த்தைகள் வராமல் தடுமாறினாள் எப்படி வந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோ ஏங்கிட்டுன்றது தேவையில்லாத விஷயம் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோவை நான் வெளியில் காட்டினா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சீன் போட்ட கலையா இதுன்னு ஊர் பேசும் சும்மா சொல்லக்கூடாது ஃபோட்டோவில் உன்னோட எக்ஸ்பிரஷன் சம அவன் நக்கலாய் சொல்ல கலைவாணி தளர்ந்தாள் யார் நீ உனக்கு என்ன வேணும் பயமாய் கேட்க அவன் சிரித்தான் வி ட்ரக்ஸ் என்ற முகப்பில் பிரம்மாண்டமாய் போர்டு வைக்கப்பட்டிருந்த கம்பெனியில் அதன் எம்டி வித்யாசாகர் தன் முன் நின்றிருந்த தன் பி ஏ விஷ்ணுவை ஏறிட்டார் கேட்டார் எப்படி போகுது எல்லாம் கோயிங் வெல் சார் இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸு தமிழ்நாடு மொத்தம் இது வரைக்கும் நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் எண்பது பேரை டாக்டர்ஸாக இருக்கிருக்கோம் சார் அவங்க டாக்டர் இல்லைன்னு யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களே ஒரு பர்சன் டவுட் வரத்துக்கு கூட வாய்ப்பில்லை சார் அவங்க எல்லாருக்கும் டாக்டர்ஸாக எப்படி நடந்துக்கணும்னு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் தான் போலி டாக்டர்ஸ் ஈஸியாக மாட்டிக்குவாங்க சைக்காட்டிஸ்ட் மேலே யாருக்கும் சந்தேகம் வராது எக்ஸலண்ட் விஷ்ணு தேங்க்யூ சார் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம டேப்லெட் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எஸ் சார் அதுக்கு எல்லா விதமான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணிட்டேன் சார் குட் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சார் என்னது நம்ம டேப்லெட் விஷயம் வேறு யாராவது ஸ்மெல் பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு டவுட் சார் விஷ்ணு செல்ல வித்யாசாகரின் முகம் மாறியது என்ன சொல்கிற நேற்று சண்டே நம்ம பிளான்ட்டுக்கு வேற ஒரு வேலையாக போயிருந்தாப்போ அப்போ என்ன சொல் ஒருத்தன் வெளியே இருந்து நம்ம பிளான்ட்டோட பில்டிங்கை ஃபோட்டோ எடுத்தான் ராஸ்கல் யார் அவன் தெரியல சார் கேட்டதுக்கு அவன் ஒன்றும் சொல்லலை எங்கே இருக்கான் அவுட் ஹவுஸில் ரூமில் போட்டு பூட்டி வச்சுருக்கேன் சார் என்ன பண்ணலாம் அவனை வெளியில் விட்டான் அவன் போய் ஏதாவது சொல்லுவான் அது இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இங்கே வர வைக்கும் அது வேண்டாம் சார் அப்போ முடிச்சிடலாமா சிலிண்டரில் பொட்டாசியம் சைனைட் கேஸு ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னதும் அவனோட ரூமில் வச்சு சிலிண்டரோட வால்வை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது தான் சார் பாக்கி அவனை நல்லா செக் பண்ணியாச்சா ப்ரெஸ்ஸாக இருக்க போகிறா இல்லை சார் அவன்கிட்ட ஐடி கார்டு எதுவும் இல்லை மொபைல் எதுவும் இல்லை சார் கேமரா மட்டும்தான் வச்சுருந்தான் ஒருத்தன் மொபைல் கூட எடுக்காமல் வரான்னா அவன் தனியாக வந்திருக்க மாட்டான் அவன் கூட இன்னும் வேறு யாராவது இருப்பாங்க இவன் இவனோட மொபைலில் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்திருப்பான் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க கூட நமக்கு தெரியாமல் நம்மளை கண்காணிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா வித்யாசாகர் கேட்க விஷ்ணு யோசித்தான் எஸ் சார் அப்போ அவங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே வந்து நம்மளை கண்காணிச்சா என்ன நடக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இவனோட சாவு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணு எஸ் சார் ரயில் கோவை ரயில் நிலையத்தை அடைந்தது விஷால் ஆர்த்தி ரகு மூவரும் இறங்கினர் வாங்க மாப்பிள்ள அழைத்தபடி விஷால் முன் வந்து புன்னகைத்தார் நஞ்சுண்டேஸ்வ
மமா ரகு அழைத்தான் திரும்பிய விஷாலின் பார்வையில் அவன் பட்டான் உயரமாக தாடி வைத்திருந்தவன் சற்றென்று ஒரு பெண்ணின் மொபைலை பறித்தபடி ஓட முயல விஷால் மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டான் அவன் முன் நின்ற விஷால் அவன் சட்டையை பிடிக்க அதை எதிர்பார்க்காதவன் விஷாலை கோபமாய் பார்த்தபடி தன் பேன் பேக்கெட்டில் இருந்த கத்தியை எடுத்தான் அப்புற பாது நஞ்சுண்டேஸ்வரா அலறினார் அவன் கத்தியை விஷால் நோக்கி வீச தன் இடது கையால் அவன் வலது கையை தடுத்த விஷால் எட்டி உதைக்க அவன் தரையுடனான தன் தொடர்பை துண்டித்து வானில் பறந்த தரையில் அதிவேகமாய் மோதி கை கால்கள் பரப்பியபடி தாறுமாறாய் விழுந்தான் அலறினான் விஷால் மீண்டும் அவன் முன்னால் செல்ல கையெடுத்து கும்பிட்டான் மொபைலை வாங்கி அந்த இளம் பெண்ணிடம் ஒப்படைத்த விஷால் அவன் இரண்டு கைகளையும் பின்னால் மடக்கி கட்டினான் மமா விஷால் அழைக்க நஞ்சுண்டேஸ்வரா பதட்டமாய் ஓடி வந்தார் மாப்பிள நீங்க ரகுவையும் ஆர்த்தியும் கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நான் அவனை போலீஸ்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு வரேன் சொன்ன விஷால் அவர்கள் பதிலுக்கு காத்திராமல் அவனை நெட்டி தள்ளியபடி நடக்க ஆரம்பித்தான் இருவரும் போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்தனர் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஓடி வர அவரிடம் விஷால் தன் ஐடி கார்டை காண்பித்தான் கான்ஸ்டபிள் பதட்டமாய் சல்யூட் வைக்க தலையசைத்து ஏற்றுக்கொண்டான் இவன் மொபைல் திருடனா இவனை உள்ள வச்சு என்கொயரி பண்ணுங்க எஸ் சார் சொன்னவர் அவனை அழைத்து கொண்டு உள்ளே செல்ல திரும்பிய விஷாலின் பார்வையில் அந்த இளம் பெண் பட்டாள் விஷாலை நோக்கி வந்தவள் அழைத்தாள் அண்ணா யார்மா நீங்க என்ன வேணும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் நாலு நாளா காணும்னா எங்க போனாலும் எனக்கு போன் பண்ணி பேசுவாரு நாலு நாளா எனக்கு போன் கூட பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குண்ணா அவள் சொன்ன விதமும் அண்ணா என்று அழைத்ததும் விஷாலை அசைத்து பார்க்க அவன் கேட்டான் உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு லாஸ்டா உங்க கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனாரு அவரு ரிப்போர்ட்டர்னா அவர் பேர் என்ன எந்த பத்திரிகையில் ரிப்போர்ட்டர் சண்முகம் அண்ணா மாற்றம் பத்திரிகையில் ரிப்போர்ட்டர் ஓ எவ்வளோ நாளாக காணும்னு சொன்னீங்க நாலு நாள் ஆச்சுன்னா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் லாஸ்ட்டாக போகிறப்போ எங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனாரா ஏதாவது தெரியுமா சொன்னாருண்ணா ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் சட்டத்துக்கு புறம்பா என்னமோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மட்டும் சொன்னாருண்ணா என்ன கம்பெனின்னு ஏதாவது சொன்னாரா ஆமாம் நான் சொன்னார் அந்த கம்பெனி யோசித்தவள் சொன்னாள் ஆ வீ ட்ரக்ஸ்ண்ணா வி ட்ரக்ஸ் என்று அந்த பெண் சொல்ல விஷால் யோசித்தான் யாரவ கேட்டான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா ஆமாண்ணா என்ன சொன்னாங்க எப்ப கேட்டாலும் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம்னு சொல்றாங்கண்ணா ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குண்ணா அந்த பெண் குரலில் கவலை தெரிந்தது விஷால் யோசித்தான் உங்க பேர் என்ன காயத்ரினா நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நான் உள்ள போய் என்னன்னு கேட்டுட்டு வரேன் சரிண்ணா விஷால் மீண்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்தான் கான்ஸ்டபிள் ஓடி வந்து கேட்டார் என்ன சார் இன்ஸ்பெக்டரை பார்க்கணும் சார் அவர் இன்னும் வரலை அவர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கான்ஸ்டபிள் சொல்ல விஷால் மேலே இருந்த சுவர் கடிகாரத்தை பார்த்தான் இட்ஸ் ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் சொல்லுங்கள் சார் காயத்ரி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் காணும்னு இங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா விஷால் கேட்க கான்ஸ்டபிள் யோசித்தார் சார் என்ன பேர் சொன்னீங்க காயத்ரி எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் எடுத்து பார்த்த கான்ஸ்டபிள் சொன்னார் ஆமாம் சார் மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட் இப்போ என்ன லெவலில் இருக்கு சார் வந்து பரவாயில்ல சொல்லுங்க சார் அதை கண்டுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு எது எந்த சாரு உங்கள் இன்ஸ்பெக்டரா ஆமாம் சார் எதுக்குன்னு நீங்கள் காரணம் கேட்கலையா இல்லை சார் அப்படியே பழகிட்டீங்கல்ல சாரி சார் அப்பொழுது இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே நுழைந்தார் விஷாலை பார்த்தவர் கண்களால் யார் என்று கான்ஸ்டபிளிடம் கேட்டார் ஹலோ சார் ஐ எம் விஷால் ஏசிபி மதுரை சிட்டி விஷால் சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சல்யூட் செய்தார் எஸ் சார் உங்கள் பேர் என்ன முத்துகிருஷ்ணன் சார் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ் இங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு சார் காயத்ரின்ற பொண்ணு தன்னோட ஹஸ்பண்ட் காணும்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் சார் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா என்கொயரி பண்ணிட்டுருக்கோம் சார் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல சொன்னவரை புன்னகையுடன் பார்த்த விஷால் கேட்டான் அப்படியா எஸ் சார் மிஸ் ஆன சண்முகம் வி ட்ரக்ஸ் கம்பெனிக்கு போகிறதா சொல்லியிருக்காரு அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் விஷால் கேட்க இன்ஸ்பெக்டரின் முகம் மாறியது சொல்லுங்க முத்து கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் சார் விசாரிச்சிங்களா சார் வந்து என்ன சொல்லுங்க விஷயம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி போகுது இல்லை எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிறது அந்த கேஸில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டான்னு யார் சொன்னாங்க இல்லை என்னை மிரட்டினாங்க சார் அதனால் நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கல சார் என்னென்ன மிரட்டினாங்க கன்னியாகுமரிக்கு இல்லைனா தூத்து குடிக்கு மாற்றிடுவோம்னு பொண்ணு இப்போது ப்ளஸ் டூ படிச்சிட்ருக்கான் அதான் முத்து கிருஷ்ணன் சொல்ல விஷால் புன்னகைத்தான் உங்களுக்கு உங்கள் பிரச்சனை ஆனால் ஒரு போலீஸ்காரன் எப்போவுமே தன்னோட பிரச்சனையை பற்றி யோசிக்க மாட்டான் சார் விஷால் சொல்ல முத்து கிருஷ்ணன் தலைகுனிந்து நின்றார் பரவாயில்ல நீங்கள் தலைகுனிய வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு பாசமான அப்பா உங்
விஷால் கேட்க முத்துகிருஷ்ணன் சொன்னார் டாக்டர் மனோகரன் கலைவாணியிடம் கேட்டார் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க டாக்டர் கொஞ்ச நாளா எனக்குள்ள ரொம்ப உறுத்தலா இருக்கிற அந்த விஷயம் என்னோட மனசு ரொம்ப பாதிக்குது உங்க மனசு சரியின்றதுக்காக தான் நான் இருக்கேன் விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க என்னோட பேரு கலைவாணி நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது அப்பா செத்துட்டாரு நானும் அம்மாவும் மட்டும்தான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் ஆனா அந்த கஷ்டத்தையும் எப்படியாவது படிச்சாகணும்னு படிச்சேன் ஆனா என்னோட கெட்ட நேரம் நான் பிளஸ் டூ படிக்கிறப்போ என்னோட அம்மாவுக்கு கேன்சர் இந்த உலகத்துல எனக்குன்னு இருந்த ஒரே சந்தோ எங்க அம்மா தான் அவங்கள எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு போராடின பணம் இல்லாம இருந்த எனக்கு இளமையும் அழகும் மட்டும் நல்லாவே இருந்துச்சு நான் உதவி கேட்ட போன இடத்துல எல்லாம் அவங்க என்னை எதிர்பார்த்தாங்க ஆரம்பத்துல முடியாதுன்னு மறுத்த எனக்கு அம்மாவோட நிலைமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வச்சிருச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு பணம் சேர்த்து அம்மாவை காப்பாத்த முயற்சி பண்ண ஆனா என்னால முடியல எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல செத்து போலாமா இல்ல இருக்கலாமான்னு ஒண்ணுமே புரியல அப்பதான் எனக்கு ஒரு சீரியல் வாய்ப்பு வந்துச்சு நான் சீரியல் நடிகையா மாறிட்டேன் அப்மா செத்ததுக்கு அப்புறம்தான் ஒரு தடவை கூட தப்பு பண்ணல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த தப்புல ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒருத்தன் என்ன போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கான் அதுவும் நான் இன்னொருத்தன் கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி அந்த போட்டோவை வெளியில விடாம இருக்கணும்னா என்ன வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு மிரட்டுறான் எனக்கு யார்கிட்ட போய் என்ன சொல்றதுன்னு புரியல கொஞ்ச நாள் ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு யார பார்த்தாலும் அவன் ஒரு பயத்தோட பாக்குறேன் இந்த பயம் டென்ஷன் என்னை எல்லா விதத்திலையும் பாதிக்குது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல டைரக்டர் கேட்கிறார் என்ன கலைவாணி என்ன ப்ராப்ளம் ஆன்னு நான் இது வரைக்கும் சீரியல்ல சம்பாதி பேர் எல்லாமே போயிடுமா சார் வாழ்க்கையில நான் உண்மையா சந்தோஷமா இல்ல ஆனா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கணும்னா இந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் கண்டிப்பா வெளியே வரணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் கலைவானே செல்ல டாக்டர் மனோகரன் சார் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் ஒரு டேப்லெட் தரேன் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க சொன்னவர் உள்ளே இருந்த பெட்டியை திறந்தார் ஒரு மாத்திரையை எடுத்து கலைவாணியிடம் கொடுத்தார் கலைவாணி தயக்கமாக பார்க்க டாக்டர் மனோகரன் கண்களால் அதை எடுத்துக்கொள்ளும்படி சொல்ல கலைவாணி மாத்திரையை விழுங்கினாள் ஐந்தாவது நிமிடத்தில் அவளுக்கு தலை சுற்றியது ஏ எங்கடி போற நீ எங்க போனாலும் நான் உன விடமாட்டேன் என் கூட நீ நிச்சயம் வந்தாகணும் தூ இவ இப்படிப்பட்டவனா இது தெரியாம இவளுக்கு போய் ஃபேன்ஸ் ஆறுந்திருக்கோம் நாம புத்திய செருப்பால அடிக்கணும் மூஞ்ச பாரு பண்டதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே அப்பாவி மாதிரி நடிக்கிறா கலைவாணியின் மூளை தாறுமாறாக கட்டளைகள் பிறப்ப தன் தலையை பிடித்து கொண்டு அழுதாள் சார் என்ன சொல்லுங்க முடியல சார் காப்பாத்துங்க சார் கலைவாணி உங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கு சரிங்களா சரி சார் சொல்லுங்க சார் ஒரு மாத்திரை கூட தர வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த மாத்திரையை விழுங்கிட்டு தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடுங்க டாக்டர் மனோகரன் சொல்ல கலைவாணி பயமாய் பார்த்தாள் சார் சொல்லுங்க கலைவாணி நான் பாவம் சார் அந்த கதை நான் படிச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் அது இல்ல சார் நான் ரொம்ப பாவம் சார் அதனாலதான் சொல்றேன் செத்துடுங்க புயலோட இருந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் சார் எப்படியாவது என்ன காப்பாத்துங்க சார் ஓகே நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க சொல்லுங்க சார் உங்களை ஒருத்த மிரட்டதா சொன்னீங்கல்ல ஆமா சார் ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அவன் கூட போயி அவன் சொன்னபடி இருந்துட்டு வாங்க சார் சார் வேண்டாம் சார் என்னால சத்தியமா முடியாது சார் அதுக்கு நான் செத்து போயிடுறேன் சார் தட்ஸ் குட் நானும் அதான் சொன்னேன் வீட்டுக்கு போங்க பிடிச்ச சாப்பாடு ஏதாவது சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாத்திரையே போடுங்க எந்த பயமும் இருக்காது எப்படி சாக விரும்புறீங்களோ அப்படி நீங்க செத்து போலாம் டாக்டர் மனோகரன் அவளை தீர்க்கமாய் பார்த்தபடி சொல்ல கலைவாணி எழுந்தாள் அவள் கண்களில் நீர் வழிய அவரை கையெடுத்து கும்பிட்டாள் நான் போறேன் சார் இருங்க இப்ப நீங்க சாப்பிட்ட மாத்திரையோட எஃபெக்ட் நாலு மணி நேரம் தான் இருக்கும் இன்னொரு மாத்திரையை வாங்கிட்டு போங்க சொன்னபடி மனோகரன் ஒரு மாத்திரையை எடுத்து கொடுக்க கலைவாணி நடுங்கும் கரத்தோடு வாங்கி கொண்டாள் மாலை மலர் பிரபல சின்ன திரை நடிகை கலைவாணி தற்கொலை அனைத்து தொலைக்காட்சிகளிலும் முதன்மையாக இருக்கும் சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானவர் சின்னத்திரை நடிகை கலைவாணி இன்று மாலை தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டார் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தனக்கென்று பெருவாரியான ரசிகர்களை பெற்றிருக்கும் கலைவாணி தமிழக அரசின் விருது பெற்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கலைவாணியின் மரணம் அவரது ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது உடன் நடித்த நடிகர்கள் அனைவரும் கண்ணீர் மல்க கலைவாணியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிற பொண்ணு ஏன் எப்படி பண்ணுச்சுன்னு தெரியல நேத்து கூட என் கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு அவ இல்லைன்னு என்னால நம்பவே முடியல சொன்ன ஒரு சக நடிகை கண்களை துடைத்து கொண்டாள் சீரியல மட்டும் இல்லைங்க நிஜமாவே எனக்கு அவ தங்கச்சி தான் ரொம்ப பாசமான பொண்ணு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு நடிகர் அழுதபடி சொல்ல டிவி சேனல்கள் கவர் செய்து கொண்டிருந்தன பார் ஒன்றில் மது அருந்தியபடி டிவி நியூஸ் பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகரன் எதிரில் இருந்தவனை
ஆ எதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஊரில் இருக்காத ஏன் போலீஸ் என்கொயரி பண்ணோம் ஏதாவது சிசிடிவி கேமராவில் நீ மாட்டியிருந்தா உன்கிட்டையும் வருவாங்க ஒன்றும் கவலைப்படாத நம்மளை யாராலையும் நெருங்க முடியாது ஜானி சொல்ல பாருக்குள் நுழைந்தான் விஷால் விஷாலை பார்த்த ஜானியின் முகம் மாறியது மனோகரா சட்டனு கிளம்பு என்ன ஜானி சொல்கிற இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆபத்து புரிஞ்சிக்கோ ஜானி அடிக்குரலில் சொல்ல மனோகரனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன சொல்கிற என்று கேட்டபடி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் ஜானி சட்டென்று எழுந்து டாய்லெட்டுக்குள் நுழைந்தான் சற்று நேரம் உள்ளே இருந்தவன் மெதுவாக கதவை திறந்து கொண்டு எட்டி பார்க்க விஷால் புன்னகைத்தான் என்ன ஜானி டாய்லெட் போயிட்டியா என்னை பார்த்தா கிரிமினல்ஸ்க்கு டாய்லெட் போக தோணுந்தா ஆனால் ரொம்ப நேரம் நான் வெயிட் பண்ண முடியாது போலாமா விஷால் கேட்க ஜானி சட்டென்று தன் பட்டன் கத்தியை எடுத்தான் நான் மோசமானவன் கிட்ட வராத என்ன ஜானி காமெடி பண்ணுற மோசமானவனை தூக்கி உள்ள போடுறது தான் என் வேலையே சொன்ன விஷால் பலார் என்று ஜானி கன்னத்தில் அரை பொறிய கலங்கி விழுந்தவன் சுதாரித்து எழ முயன்று முடியாமல் தலை சுற்றி மீண்டும் விழுந்தான் அவன் மயக்கமாக கிடைப்பதை பார்த்த விஷால் தன்னையே நொந்து கொண்டான் சே கொஞ்சம் மெல்ல மாடிச்சிருக்கலாம் யோசித்தவன் வாட்டர் கிளாசட் பைப்பை ஜானியின் முகத்திற்கு நேராக வைத்து தண்ணீரை அடிக்க ஜானி மெல்ல அசைந்தான் டே இன்னுமா மயக்கமா கிடந்தேன்னு வெய்யே ஒரே மிதி தான் ஒரு மாசத்துக்கு படிக்கல தான் இருக்கணும் பரவாயில்லையா விஷால் கேட்க சார் என்று பயமாய் அலறினான் வாடா ஜானி வழியால் நொண்டியபடி நடக்க மனோகரன் எதிரில் வந்தான் விஷாலை முறைத்தான் யார் நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு அடிச்சு இழுத்துட்டு போற உயிர் மேல ஆசை இல்லையா மனோகரன் கேட்க ஜானி மனோகரனை பாவமாய் பார்த்தான் ஜானி இமைகள் மூடியது மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும் மனோகரன் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஃபேன் மீது மோதி ஸ்டேபிள் மீது விழுந்து அலறினான் டே காட்டா என்னையே அடிச்சிட்டியா மனோகர் கத்த ஜானி விஷாலை பயமாய் பார்த்தான் விஷால் ஜானியிடம் திரும்பி கேட்டான் யார் அவன் உன்னோட கூட்டாளியா இல்லை சார் ஃப்ரெண்டு அவனும் ஏதாவது தப்பானவன் தான் இருப்பான் நீ என்ன பண்ணுற சார் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி அவனையும் தூக்கி ஆட்டோவில் போடு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரத்துக்குள்ளே அங்கே இருக்கணும் சார் சொன்னது புரிஞ்சுதா நான் வரத்துக்குள்ளே நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக மார்ச்சுரி தான் விஷால் சொல்ல ஜானி பதறினான் தருப்பேன் சார் மாப்பிள்ள எங்கம்மா போயிட்டாரு நஞ்சுண்டேஸ்வரா கவலை தோய்ந்த குரலில் கேட்க ஆர்த்தி புன்னகைத்தாள் அவருக்கு கேஸ் எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு இந்த லொக்கேஷனில் நான் அவரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு வேண்டியிருந்தேன்ப்பா ஆனால் இங்கே வந்து இறங்குறப்பவே அவருக்காக ஒரு கேஸ் காத்துட்ருக்கிறப்போ நான் என்னப்பா பண்ண முடியும் ஆர்த்தி சொல்ல நஞ்சுண்டேஸ்வரா பெருமூச்சு விட்டார் உனக்கு இது கஷ்டமா இல்லையாம்மா ஒரு பர்சன் கூட இல்லை அவரை விட எனக்கு அவர் யூனிஃபார்ம் ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா ஆர்த்தி சொல்ல நஞ்சுண்டேஸ்வரா சிரித்தார் வாம சாப்பிட்லாம் சொன்னவர் உள்ளே நுழைய ஆர்த்தி தலை சுற்றுவது போல உணர்ந்தாள் வாந்தி வருவது போல தோன்ற வாஜ்பேசின் நோக்கி ஓடினாள் ஆர்த்தி வாந்தி எடுப்பதை பார்த்த நஞ்சுண்டேஸ்வரா பதறினார் என்னமாச்சு என்னம்மா டாக்டர் கிட்ட போலாம்பா அவர் சொல்ல முகத்தை தொடைத்த ஆர்த்தி வேண்டாம்ப்பா என்றாள் என்னம்மா சொல்ற கிளம்புமா அப்பா சொல்லுமா எனக்கு நாள் தள்ளி போயிருக்குப்பா ஆர்த்தி சொல்ல நஞ்சுண்டேஸ்வரா பரவசமாக உணர்ந்தார் ஆர்த்தியின் தலை மீது கை வைத்து நல்லா இருக்கணும்மா நீ எப்பவும் என்று ஆசிர்வதித்தார் அப்பா சொல்லுமா அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் வர சொல்லுங்கப்பா இப்போவே பண்ணுறம்மா சொன்னவர் தன் மொபைலை எடுத்து விஷாலுக்கு அழைத்தார் ரிங் போனது போய்கொண்டே இருந்தது விஷால் எடுக்கவில்லை ஜானி மனோகரன் இருவரையும் பார்த்த இன்ஸ்பெக்டர் முத்துகிருஷ்ணன் விஷாலை திகைப்பாய் பார்த்தார் சார் இவங்க இதோ இவன் பேர் ஜானி இவன் ஒரு ரவுடி உங்களை மிரட்டின மாவட்ட செயலாளருக்கு இவன் தான் வலது கையே இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களை மிரட்டினது மாவட்ட செயலாளர் இல்லை இவன் தான் அவர் பேசுகிற மாதிரி பேசி மிரட்டி இருக்கான் அதுக்கான ஆதாரம் உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற கால் லிஸ்டில் எட்டாவது கால் இவன் பேசுனது உங்களை மிரட்டிட்டு இவன் சிம்மு தூக்கி போட்டுட்டான் ஆனால் அந்த நபர் கடைசியாக எங்கே ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நான் செக் பண்ணேன் நீங்கள் சொல்கிற கட்சியோட ஆஃபீஸில் தான் அது ஆக்டிவாக இருக்குது ஆனால் அந்த மாவட்ட செயலாளர் அன்றைக்கி ஊரில் இல்லை அவர் சென்னை போயிருக்காரு அப்போது வேறு யார் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு விசாரித்தேன் இவன் தான் அவருக்கு வலது கைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு மிரட்டல் கால் வச்சு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு இவன் டிராஃபிக் சிசிடிவி கேமராவில் மாட்டியிருக்கான் இவனை பிடிச்சா மேற்கொண்டு இந்த கேஸில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு தோணுச்சு இவனை தேடி இவன் வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே அவன் இல்லை விசாரிச்சதில் வழக்கமாக அந்த டைமில் பாரில் தான் இருப்பான்னு சொன்னாங்க எதுக்கும் போய் பார்க்கலாம்னு தோணுச்சு அங்கே தான் இருந்தான் சார் இவன் முத்துகிருஷ்ணன் மனோகரனை காட்டி கேட்க இவன் யாருன்னு தெரியல தானாக வந்து என்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு இங்கே வந்திருக்கான் விசாரிங்க ஏதாவது சொன்னாலும் சொல்லுவான் விஷால் சொல்ல முத்துகிருஷ்ணன் தலையசைத்தார் ஜானி மனோகரன் இருவரின் மொபைல்களும
ஜானி வலியால் துடிக்க மனோகரன் இன்ஸ்பெக்டரை பயமாய் பார்த்தான் சொல்லுங்கடா யார் சொல்லி என்ன மிரட்டினீங்க முத்துகிருஷ்ணன் அடிப்பதை நிறுத்தாமல் கேள்வி கேட்க ஜானி துடித்தபடி கத்தினான் சார் நான் ஒரு அப்பாவே சார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் என்ன அடிக்காதீங்க சார் ஏண்டா எப்போ போலீஸ் கிட்ட மாட்டினாலும் இப்படி தான் சொல்லணும்னு உன்னோட லாயர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரா கேட்ட முத்துகிருஷ்ணன் ஜானியை எட்டி உதைக்க அவன் சுவரில் மோதி மல்லாக்காக விழுந்தான் இன்ஸ்பெக்டரின் பார்வை மனோகரின் மீது நிலைத்தது நீ யாரா உனக்கு இவனுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஜஸ்ட் பேசிக்கோம் சார் அவ்வளோதான் மனோகரன் பயத்தை விழுங்கியபடி சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் அவனை உன்னிப்பாய் பார்த்தார் லத்தியால் அவன் முதுகில் விளாசினார் மனோகரன் கதறி துடித்தான் சார் அடிக்காதீங்க சார் ப்ளீஸ் சார் சொல்லுடா உனக்கு இந்த குற்றத்தில் என்ன பங்கு சார் ப்ளீஸ் சார் என்ன நம்புங்க சார் நான் ஒரு அப்பாவே சார் அவன் சொன்னதை ஏற்காத இன்ஸ்பெக்டர் அவனை தொடர்ந்து விளாசினார் வெளியே அமர்ந்த விஷால் தான் மொபைலை எடுத்து பார்க்க அதிர்ந்தான் மாமா மூணு முறை கால் பண்ணியிருக்காரு என்ன விஷயமா இருக்கும் யோசித்தவன் நஞ்சுண்டேஸ்வரா என்னிற்கு அழைத்தான் அவர் எடுத்தார் சொல்லுங்க மாமா கால் பண்ணியிருக்கீங்க போல நான் கொஞ்சம் அவன் பிஸியாக இருந்தேன் மாப்பிள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல மறுமுனையில் அவர் கண்கலங்குவதை விஷால் உணர முடிந்தது என்னாச்சு மாமா ஏன் இப்படி ஃபீல் பண்ணணும் என்ன விஷயமா இருக்கும் சொல்லுங்க மாமா என்ன விஷயம் மாப்பிள்ள அழைத்த நஞ்சுண்டேஸ்வரா ஒரு நிமிட இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்து நீங்கள் அப்பாவாக போறீங்க மாப்பிள்ள விஷால் சட்டென்று பரவசமானான் மாமா சொல்லுங்க மாப்பிள்ள ஆர்த்தி பக்கத்தில் இருக்கா இதோ தரேன் நஞ்சுண்டேஸ்வரா ஆர்த்தியிடம் கொடுத்தார் விஷால் ஆர்த்தி அழைக்க எப்படி இருக்கு ம் சாரி ஆர்த்தி உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற நானும் தான் சொன்ன ஆர்த்தி கேட்டாய் இன்னைக்கும் கோயம்புத்தூரில் எங்கேயாவது தங்கிடுவியா இல்லை குன்னூர் வர மாதிரி ஐடியா இருக்கா இன்னைக்கு நான் வரேன் என்னை பார்க்க வரல அப்படி தானே புரியல ஆர்த்தி உங்கள் குழந்தைன்னு சொன்ன உடனே வர தோணுதில்ல ஆர்த்தி பாவமாய் கேட்க விஷால் சற்று முற்றும் பார்த்தான் ஆர்த்தி ம் எனக்கு எப்போவுமே நீ தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே விஷால் சொல்ல ஆர்த்தி சந்தோஷமானாள் நிஜமாவா ம் எப்போவும் எப்போவும் விஷால் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படியே சந்தோஷமாக இரு இன்னைக்கு நான் வந்துடுவேன் பேசி முடித்த விஷால் மொபைலை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு அமரும் போது காயத்ரியின் ஞாபகம் அவனுக்கு வந்தது அண்ணா என்னோட குழந்த அவர் வராம சாப்பிட மாட்டேங்குதுண்ணா அப்பா எங்க கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லுதண்ணா எனக்கு ஏதாவது பண்ணுங்கண்ணா விஷால் யோசித்தான் சண்முகம் ஒரு கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்டர் அவர் ஒரு கம்பெனி மேல ஏதாவது ஒரு சந்தேகத்துல ரிப்போர்ட் எழுதி இருக்கலாம் அப்ப அந்த கம்பெனியில் அவர் மாட்டி இருக்கலாம் ஆனா அவர் கூட போனவங்க எங்க ஒருவேளை அவர் மட்டும்தான் போனாரா அடுத்து நான் செய்ய வேண்டியது அந்த பத்திரிகை ஆஃபீஸில் போய் என்கொயரி செய்ய வேண்டும் அந்த வீ ட்ரக்ஸ் எங்க இருக்கு அங்க போய் பார்க்கணும் விஷால் யோசித்து கொண்டிருக்க டேபிள் மேல் இருந்த மொபைல் அடித்தது ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து எடுத்தார் ஹலோ டாக்டர் மனோகரன் சைக்காட்டிஸ்ட் இருக்காரா யாரோ கேட்க கான்ஸ்டபிள் ராங் நம்பர் என்றார் மீண்டும் அந்த போன் அடிக்க கான்ஸ்டபிள் மீண்டும் எடுத்து ராங் நம்பர் என்று சொன்னார் என்னாச்சு விஷால் கேட்டான் யாரோ போன் பண்ணி டாக்டர் மனோகரன் சைக்காட்டிஸ்டுன்னு கேட்குறாரு சார் கான்ஸ்டபிள் சொல்ல விஷால் அது உள்ளே இருந்த மனோகரனின் போன் என்று உணர்ந்தான் எழுந்தான் லாக்கப்பிற்குள் சென்றான் சார் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் திகைப்பாய் பார்க்க ஒரு சின்ன வேலை சொன்ன விஷால் மனோகரனை நெருங்கினான் நீ என்ன பண்ற சார் சொல்லுடா நீ என்ன பண்ற சார் நான் மெக்கானிக் ஷெட் வச்சிருக்கேன் உன் பேரு மனோகரன் சார் சொன்னவனை உன்னிப்பாய் பார்த்த விஷால் கேட்டான் அப்போ சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர் மனோகரன் யாரு அந்த ரோல்ல நீ என்ன பண்ண எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறியா விஷால் கேட்க மனோகரன் அதிர்ந்தான் முத்துகிருஷ்ணன் சார் அந்த லத்தியை இப்படி கொடுங்க விஷால் கேட்க அவர் லத்தியை விஷாலுக்கு கொடுத்தார் விஷால் மனோகரனை நெருங்கினான் என டாக்டர் உண்மையை சொல்றியா இல்ல அடிபடுறியா விஷால் கேட்க மனோகரன் பயத்தோடு பார்த்தான் சார் என்ன சொல்லு சத்தியமா எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது சார் ஜானி சொன்னதுதான் நான் செஞ்சேன் மனோகரன் சொல்ல ஜானி அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் டே நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன நடந்ததுன்ற உண்மைய முழுக்க சொல்லலனா இங்கிருந்து வெளியே போக முடியாது சொன்ன விஷால் ஜானியை பார்க்க அவன் பதறினான் சார் எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது சொல்லி வாய் மூடவில்லை விஷால் கையிலிருந்த லத்தி காற்றை கிழித்தபடி அவன் தோலை விலாச அவன் அலறினான் விஷால் நிறுத்தவில்லை சார் 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 நான் சொல்லிடுறேன் சார் ஜானி வலி தாங்க முடியாமல் கத்தினான் சொல்லுடா சார் நான் அந்த கட்சியோட மாவட்ட செயலாளர் வேலாயுதத்து கிட்ட ரொம்ப வருஷமா இருக்கேன் ம் எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் என்னை வச்சுதான் செய்வார் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டாரு ம் கலைவாணியோட போட்டோ கொடுத்தாரு யார் கலைவாணி டிவி ஆர்டிஸ்ட்டு ஆ இந்த போட்டோவை அவகிட்ட காட்டு அவ ரொம்ப அதிர்ச்சியாவா அவ்வளோ உங்க கூட வரணும்னு மிரட்டுன்னு சொன்னாரு சார் எதுக்கு தெரியல சார் நீ மிரட்டினியா சார் வந்து சொல்லுடா 
ஆமாம் சார் இதில் மனோகரன் எங்கே வந்தான் சார் வேலாயுதம் சார் ஒரு நாள் என் கூட மனோகரனை பார்த்துருக்காரு அவனை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னார் நானும் கூட்டிகிட்டு போனேன் அப்போது என்ன சொல் மனோகரன் சைக்காட்ரிஸ்டாக நடிக்கணும்னு சொன்னார் பணம் தரதா சொன்னார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் கலைவாணி மனோகரனை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுவா அப்போது கலைவாணிக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுக்கணும் அங்கேருந்து கிளம்புறப்போ இன்னொரு மாத்திரை கொடுக்கணும் அவளை சூசைட் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு சார் அது மட்டும் இல்லை கலைவாணி எப்படி மனோகரனை வந்து பார்ப்பா வேறு யாராவது டாக்டர் கிட்டே போனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் கலைவாணி மனோகரனை கன்சல்ட் பண்ண வைக்க வேண்டியது அவரோட பொறுப்புன்னு சொன்னார் சார் சொன்ன ஜானியை விஷால் நம்ப முடியாமல் பார்த்தான் என்னடா காத விடுறியா சார் நான் சொன்னதெல்லாம் சத்தியமான உண்மை சார் ஜானி தன் தலையில் கை வைத்து சொல்ல விஷால் முத்து கிருஷ்ணனை ஏறிட்டான் இந்த வேலை இதை எங்கே இருப்பார் சார் அவர் கட்சியோட மாவட்ட செயலாளர் இவன் சொல்கிறத நம்பி நாம் போய் எதுவும் பண்ண முடியாதே ஏன் எவிடன்ஸ் இல்லாமல் ஏதாவது பண்ண போனால் நாளைக்கு அவர் கோர்ட்டுக்கு போனால் நாம் பதில் சொல்லணும் சார் முத்து கிருஷ்ணன் சொல்ல விஷால் யோசித்தான் நாம் அவரை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல என்கொயரி பண்ணலாமே தப்பு இல்லையே விஷால் சொல்ல முத்து கிருஷ்ணன் தலையை செய்தார் அதே நேரத்தில் விஷால் மனதில் வேறொரு எண்ணம் ஓடியது ஜானியின் முகத்தை உற்று பார்த்தான் அவன் பொய் சொல்வது போல தெரியவில்லை அதே நேரத்தில் அவன் சொல்வதை முழுமையாகவும் விஷாலால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன நடக்குதுன்னு ரகசியமா கண்காணிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்கொயரி பண்ணா சரியா வரும் யோசித்த விஷால் முத்து கிருஷ்ணனை அழைத்தான் முத்து கிருஷ்ணன் சார் அந்த வேலாயுதத்தை இப்போ விசாரிக்க வேணாம் சார் நீங்க தான் ஆமா நான் சொல்றப்ப விசாரிச்சா போதும் இப்ப வேண்டாம் எஸ் சார் சொன்ன முத்து கிருஷ்ணன் சார் இந்த ரெண்டு பேர கலைவாணி தற்கொலை கேஸ்ல இவங்கள உண்மையை சொன்னா கூட இவங்க மேல கேஸ் நிக்காது இவங்க சொல்றது எதுவும் நம்ப முடியல இவங்களை விட்டுடுங்க சார் முத்து கிருஷ்ணன் அதிர்ந்து போய் பார்க்க விஷால் மேற்கொண்டு ஒன்றும் சொல்லவில்லை எஸ் சார் முத்து கிருஷ்ணன் சல்யூட் வைக்க விஷால் தலையசைத்து ஏற்றுக்கொண்டான் எதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்காணிக்கிறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சரி சார் போலீஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து வெளியே வந்த விஷால் தன் அறைக்கு சென்று குளித்துவிட்டு வேறு உடை மாற்றிக்கொண்டு பேகை மாட்டிக்கொண்டு வெளியே வரும்போது மணி மாலை ஆறு குன்னூர் செல்லும் பஸ் வர ஏற இருந்தவன் பார்வை எதிரே இருந்த புத்தக கடையில் தொங்கவிடப்பட்ட மாலை மலரில் போஸ்டர் பட்டது கோவையில் பரபரப்பு கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் வெட்டி படுகொலை விஷாலுக்கு ஏதோ ஒன்று தோன்ற பரபரப்புடன் மாலை மலரை வாங்கி பார்த்தான் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் வேலாயுதம் இன்று கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்து அவரை நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் சராமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்தது உடனிருந்தவர்கள் சுதாரிப்பதற்குள் வந்தவர்கள் தங்கள் வந்த வாகனத்தில் ஏறி பறந்தனர் விஷால் முத்து கிருஷ்ணனை அழைத்தான் சார் விஷால் பேசுகிறேன் விஷயம் தெரியுமா ஆமாம் சார் இப்போ தான் தெரியும் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது முத்து கிருஷ்ணன் ஏதோ வேறு பெரிய ஆபத்து வரும் போல தோணுதே என்ன சார் சொல்கிறீங்க அதை ஜானி உண்மையை தான் சொல்லியிருக்கான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேலாயுதத்தை நாம் போய் விசாரிச்சுருக்கணும் சார் ஒருவேளை இந்த கொலை கூட நடக்காமல் போயிருக்கோம் பரவாயில்ல விடுங்க இனிமேல் அதை பற்றி பேசி என்ன ஆக போகுது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஸ்பாட்டில் போய் தரவாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கேஸ் யார் டீல் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏதாவது ஃபைண்டிங்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் எஸ் சார் பேசி முடித்த விஷால் குன்னூர் செல்லும் பஸ்ஸில் ஏறினான் மாலை மலரை மீண்டும் விரித்தான் இளைஞர் தற்கொலை காதல் தோல்வியா போலீஸ் விசாரிக்கிறது அடுத்த பக்கத்தில் வாலிபர் தற்கொலை காரணம் என்ன கடைசி பக்கத்தில் பொறியியல் மாணவி தற்கொலை மன அழுத்தம் காரணம் என்ன இன்னைக்கு எல்லாமே தற்கொலை நியூஸாக இருக்குது குழம்பிய விஷால் ஜன்னல் வழியே வெளியே பார்த்தான் சில்லென்ற காற்று முகத்தில் அறைந்தது தேவ் ஆறடிக்கும் மேல் உயரமாக இருந்தான் கண்களில் தீர்க்கமாக குரூரும் இருந்தது தனக்கு முன் நின்ற தர்மாவை பெருமையுடன் பார்த்தான் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேவ் சொல்ல தர்மா தலையை குனிந்து வணங்கினான் தர்மா நான் எப்பவுமே பர்ஃபெக்டாக இருப்பேன் ஒரு பிளான் போடுறது முக்கியம் இல்லை அந்த பிளானில் என்னென்ன பிரச்சனை எப்போ வரும்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி வர பிரச்சனையை அப்பப்போ சால்வ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் யார் மேலே எப்போ சந்தேகம் வந்தாலும் அவங்க உயிரோடு இருக்கக்கூடாது ஒன்று அவங்களே தற்கொலை பண்ணிக்கணும் இல்லைனா அவங்க நாம் கொலை பண்ணிடணும் கண்டிப்பாக நீ உங்களோட ஆளுங்களை எப்பவும் விழிப்பாக இருக்கணும் ம் வேலாயுதத்தை போடுறப்ப பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே இல்லை யாருக்கும் நம்ம மேலே சந்தேகம் வராது தட்ஸ் குட் தர்மாவும் அவன் நாட்களும் சென்ற பின் தேவ் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தான் அவன் ஃபோன் அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் வித்யாசாகர் என்ன வித்யாசாகர் சொல்லுங்க சார் விஷ்ணு சண்டே அன்னைக்கு ரவுண்ட்ஸ் போகிறப்போ நம்ம பிளான்ட் ஒருத்தன் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டான் வித்யாசாகர் நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுங்கள் சார் வீட்ரெக்ஸ் கம்பெனி என்னோடதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது தெரியவும
இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சஜஷன் கேட்டால் நான் தான் ஓனர்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சாரி சார் யாரோ மாட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களே அவனை பாய்லரில் போட்டுருங்க அப்படி ஒருத்தன் இருந்தானே இந்த உலகத்துக்கே தெரியாது ஓகே சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்கள் சார் என்றைக்காவது நம்ம கம்பெனி மேலே போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுத்தா சொல்லுங்கள் சார் என்ன பண்ணணும் நாம் தயாரிக்கிற டேப்லெட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு செத்து போயிடணும் தே வளட்டி கொள்ளாமல் சொல்ல மறுமுனையில் வித்யாசாகர் அதிர்ந்தார் என்ன வித்யாசாகர் பதிலையே காணோம் எஸ் சார் சொன்னது புரிஞ்சது தானே எஸ் சார் தேவ் பேசிவிட்டு யோசித்தான் தன் மொபைலை எடுத்து அழைத்தான் நீரஜ் எடுத்தான் சொல்லுனா பெங்கர்க்க நீரஜ் அந்த பார்ட்டி லீடர் கூட தானே அவன்கிட்ட பேசு எப்போவுமே அவன் பண்ணுறதை பாராட்டி பேசுகிற மாதிரி பேசு அவன் எல்லாமே சொல்லிடுவான் கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டானே என்ன சொன்னான் நம்ம டேப்லெட்டை வச்சு நிறைய பேரை தற்கொலை பண்ண வச்சு இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை கொலாப்ஸ் பண்ண எலெக்ஷனில் அவனுடைய கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கணும்னு என்னமோ திட்டம்னு சொன்னான்னு நீரஜ் சொல்ல தேவ் சிரித்தான் அவன் அப்படி தான் மூலக்கட்டத்தனமாக ஏதாவது பேசுவான் அதை கண்டுக்காத நான் தான் அவன்கிட்ட அப்படி சொல்லி வச்சுருக்கேன் அண்ணா நம்ம டேப்லெட்டுக்கு ஃபாரினில் நல்ல வேல்யூ இருக்குது ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட் எப்படின்னு கொஞ்சம் தயங்குறாங்க பத்து பேருக்கு இந்த டேப்லெட் கொடுத்து அதில் ஒன்பது பேர் செத்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம டேப்லெட்டுக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கும் அது முடியுமான்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளு காரில் போயிட்டு இருக்க டிராஃபிக் சிக்னல் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த டேப்லெட் எடுத்து வாயில் போடு எல்லாத்தையும் மீறுவ ஏன் டேப்லெட் போகணும் ரைட்டில் போனால் என்ன தப்புன்னு ரைட்டில் போவேன் எந்த ரூல்ஸையும் நீ ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் வேறு யாரை பற்றியும் உனக்கு கவலை இருக்காது இப்போ அங்கே இருக்கிற எல்லோரும் இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்கன்னு வெய்யே எத்தனை பேர் சாவாங்க யோசிச்சு பாரு தேவ் சொல்ல நீரஜ் பிரமித்தான் அண்ணா சான்ஸே இல்லை வேறு லெவல் நீ எப்போவுமே நாம் நம்மளை உயர்வாக பேசி கோட்டை விட்டுடக்கூடாது என்னன்னா சொல்கிற விஷால்னு ஒருத்தன் நம்ம கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிட்டுருக்கான் தூக்கிட வேண்டியது தானே அங்கே தான் தப்பு பண்ணுற அவனுக்கு நம்ம மேலே எந்த விதமான டவுட்டும் வராது அவன் மேலே நாம் கை வைக்கக்கூடாது ஆனால் சிசிடிவி கேமராவில் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் அவனோட பொண்டாட்டி கர்ப்பமாக இருக்கா போல் அவளும் அப்பாவும் ஒரு கைனக்காலஜிஸ்ட் போய் பார்த்துருக்காங்க அண்ணா உனக்கு எப்படின்னா தெரியும் நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் அவனோட மூவ் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம எது வேணாலும் பண்ண முடியும் அவனோட பொண்டாட்டியை கண்காணிக்க ஆள் அனுப்பியிருக்கேன் சூப்பர்ண்ணே அவனுக்கு குழந்த பிறக்க போகுது போல் சென்டிமெண்ட்டுன்றது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் திரும்ப அவன் நம்ம லைனில் குறுக்க வந்தால் அவனோட பொண்டாட்டியை தர்மாவை கிட்ட சொல்லி தூக்கிடுறேன் போலீஸ்காரனாக இருந்தாலும் கர்மமாக இருக்கிற பொண்டாட்டி செத்து போனால் மனசு உடஞ்சி போயிடுவான் நம்ம வழிக்கு வரமாட்டான் என்ன சொல்கிற விஷால் தன் மடியில் படுத்திருந்த ஆர்த்தியின் தலையை பாசமாய் கோதி விட்டான் ஆர்த்தி ஆ எல்லாமே இப்போ தான் நடந்த மாதிரி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைம் குன்னூருக்கு அப்பா கூட வந்தது பக்கத்து வீட்டிலிருந்து உன்னை பார்த்தது நீ என் கூட சகஜமாக பேசினது உன்கிட்ட நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணது நான் ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகும்போது கூட வந்து என் கூட தங்கினது நம்ம கல்யாணம் இப்போது நமக்கு குழந்த வரப்போகுது எல்லாமே நினச்சி பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஆர்த்தி ம் சொன்ன ஆர்த்தி விஷாலின் முகத்தை பார்த்தாள் ஏன்பா ஒரு முகம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இல்லை அண்ணா என் புருஷனை காப்பாற்றுங்கண்ணான்னு ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட வந்து கேட்டா என்னாச்சுப்பா அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அந்த கம்பெனியில் சட்டவிரோதமாக ஏதோ நடக்கிறதா அவருக்கு டவுட் வந்திருக்கு ஆனால் போனவர் திரும்ப வரலை என்னப்பா சொல்கிற வி ட்ரக்ஸ்ன்னு கம்பெனி பேர் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு ஆனால் எந்த விதமான எவிடென்ஸும் இல்லாததால் நாங்கள் மேற்கொண்டு அதை ப்ரொசீட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு விஷால் வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் சொல்ல ஆர்த்தி அவனையே பார்த்தாள் விஷால் ம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நாள் நீ எதுக்கு போலீஸ் ஆகணும்னு கேட்டேன் இந்த ஜனங்களுக்கு என்னால் ஆன நல்லது எப்போவுமே பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த காக்கி ட்ரெஸ் எனக்கு தேவை அப்படி தானே நீ பதில் சொன்ன ஆர்த்தி சொல்ல விஷால் பெருமூச்சு விட்டான் கரெக்டு தான் நீ எப்போவும் ரூல்ஸ் பார்க்காத மக்களுக்கு நல்லது பண்ண முடியுமான்னு மட்டும் பாரு ஒரு வேலை அந்த மாதிரி பார்த்து உனக்கு வேலை போனாலும் கவலையே இல்லை நான் டீச்சர் வேலைக்கு மறுபடியும் போய் உன்னை பார்த்துக்குவேன் ஆர்த்தி சொல்ல விஷால் சிரித்தான் லைஃப் ஃபுல்லாக அப்போ நான் வேலைக்கு போகலனாலும் உனக்கு பிரச்சனை இல்லையா நிஜமாக இல்லை ஏன் நீ வீட்டில் இருந்தால் போதும் அப்பப்போ உன் மடியில் நான் இருந்தால் போதும் எனக்கு இதை விட வேறு எதுவும் பெருசு இல்லையே ஆர்த்தி சொல்ல விஷால் அவளை அணைத்து கொண்டான் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் ஆர்த்தி ஆ நான் காலையில் கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்புறேன் சரிப்பா பத்திரமா இரு வீட்டுக்குள்ளேயே இரு எங்கேயும் வெளியில் போகாத ம் தேவ் தன் முன் பவ்யமாய் அமர்ந்திருந்த டாக்டர் சந்திரசேகரை ஏறிட்டான் என்ன டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு கிரிக்கெட்டர் முரளியை நான
ஆனால் அதை சாதாரண மனுஷங்க கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களோட மூளை தாறு மாறாக கட்டளை போடும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் தலைவலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் செத்து போனால் போதும்னு சூசைட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் அதை மாத்திரை போட்டிருக்கிற நேரத்தில் சூசைட் பண்ணி செத்து போனால் யாராவது அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னு அப்போ தான் அந்த கட்டளை வந்து அவங்க மனசில் பதியும் செத்து போயிடுவாங்க இதான் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே ஆமாம் சார் ஆனால் தெரியாத ஒரு விஷயம் கூட இருக்கு டாக்டர் சந்திரசேகர் செல்ல தேவ் ஆச்சரியமாக பார்த்தான் என்னது நேற்று ஒரு டேப்லெட் ஒரு எலிக்கு கொடுத்து பார்த்தேன் அந்த எலி மை காட் ரொம்ப பயங்கரமாக மாறிடுச்சு ரொம்ப வயலண்ட்டாக பிகேவ் பண்ணுச்சு சந்திரசேகர் பயத்தோடு சொல்ல தேவ் ஆர்வமானான் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க டாக்டர் பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டர் டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒருவேளை அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்காம இந்த எலி மாதிரி வயலண்ட்டாக பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது எப்படிப்பட்ட விளைவை ஏற்படுத்தும்னு என்னால் கணிக்க முடியல சம்டைம்ஸ் அது மனித மூளைக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை கூட மாறலாம் வா டாக்டர் இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் த ரியல் குட் நியூஸ் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது தேவ் சொல்ல அவனை பயத்துடன் பார்த்தார் டாக்டர் இதில் இருக்கிற ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல ரிஸ்க்கு பற்றி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டாக்டர் எனக்கு தேவை சாம்பிள் ஆயிரம் சாம்பிள் வேணும் ஆயிரம் பேருக்கு இந்த டேப்லெட் கொடுத்து அதில் எத்தனை பேர் சாகுறாங்க எத்தனை பேர் வயலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் எல்லாமே நான் ரிப்போர்ட்டாக அனுப்பணும் அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு இந்த டேப்லெட்டுக்கான ஆர்டர் உலகம் ஃபுல்லாக இருந்து வரும் என்னுடைய இந்த வளர்ச்சியை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அதுக்கு நடுவில் எந்த எத்திக்ஸும் வர தேவையில்லை தேவ் தீர்மானமாக சொல்ல டாக்டர் சந்திரசேகர் மேற்கொண்டு ஒன்றும் பேசவில்லை தன் வேறுவையை துடைத்து கொண்டார் பெருமூச்சு விட்டார் சார் அழைத்தார் என்ன சொல்லுங்க டாக்டர் அந்த ஆக்டர் ஆமாம் அவனுக்கு நல்ல வாய்ஸ் இருக்குது அவனை எப்படியாவது கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவனோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் அந்த டேப்லெட்டை கொடுத்து பார்க்கலாம் நமக்கும் சாம்பிள்ஸ் தேடி அலையிற டைம் மிச்சமாகும் தேவ் சொல்ல டாக்டர் பதறினார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அந்த நடிகர் தன்னோட ரசிகர்களை வச்சு ஒரு மாநாடு போடுறாரு மதுரையில் தமுக்கம் மைதானத்தில் மாநாடு அங்கே நாம் அந்த நடிகனுக்கும் அவனோட ரசிகர்களுக்கும் இந்த டேப்லெட்டை கொடுக்குறோம் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சார் ப்ளீஸ் சார் வேணாம் சார் இது ரொம்ப ஆபத்து டாக்டர் இந்த ஃபார்முலா உங்களோடதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்கள் மேலே மரியாதையோடு பேசிகிட்ருக்கேன் இல்லைன்னா நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த வேண்டாம்னு நீங்கள் சொன்னதுக்காக இந்நேரம் செத்துருப்பீங்க புரியுதா தேவ் முகத்தில் தெரிந்த கோபம் டாக்டரை பயமுறுத்தியது சாரி சார் நான் அப்படி மீன் பண்ணலை நீங்கள் எப்படி மீன் பண்ணுறீங்கன்றது எனக்கு வேண்டாம் டாக்டர் நான் சொல்கிறது நடக்கணும் அவ்வளவு தான் வேறு எதுவும் எனக்கு தெரிய வேண்டாம் புரியுதா புரியுது சார் கேமராக்கள் தொடர்ந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஃப்ளாஷ் வெளிச்சத்தில் மின்னினான் மதன் நடிக்க வந்த ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே ஆகின்றன நடித்த படங்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட் தனக்கென்று மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை குறுகிய வருடங்களில் சம்பாதித்த அவன் மேல் அனைவருக்கும் பொறாமை உண்டு மதன் சொல்லுங்க சார் இப்போதான் சினிமாவில் வந்திருக்கீங்க நல்லாவும் பண்ணுறீங்க அதுக்குள்ளே எதுக்கு மாநாடு அப்படி இப்படின்னு இதெல்லாம் ஒரு டெக்னிக் சார் என்னோட ரசிகர்களை நான் தக்க வச்சுக்குவேன்னு ஒன்று ரெண்டாவது எனக்கு இவ்வளோ ரசிகர்கள் இருக்காங்கன்னு எல்லாருக்கும் காட்டுறதுக்கு அதை பார்த்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னோடய சேலரியை இன்னும் ஏற்றுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் என்னோடய ரசிகர்களுக்கு தெரியாது நான் என்னமோ அவங்க மேலே இருக்கிற உண்மையான அன்பில் அவங்கள பார்க்குறதுக்காக வரேன்னு நினைப்பாங்க சார் அப்போ உங்களுக்கு சென்டிமெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா சென்டிமெண்ட்ஸை வச்சுட்டு என்ன சார் சாதிக்க முடியும் லைஃப்பில் மேலே போயிட்டே இருக்கணும் சார் மதன் கண்களில் வெறியுடன் சொன்னான் விஷால் தன் பைக்கில் பீட்ரெக்ஸ் கம்பெனிக்கு சென்ற போது காலை மணி ஒன்பது தன் பைக்கை பார்க் செய்தவன் பார்வையால் மொத்த பில்டிங்கையும் அலசினான் உள்ளே சென்றவனை செக்யூரிட்டி தடுத்தான் யார் சார் நான் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எந்த கம்பெனி வர்ஷா மெடிக்கல்ஸ் ஐடி கார்டு காட்டுங்க செக்யூரிட்டி கேட்க புன்னகைத்தபடி தன் ஐடி கார்டை எடுத்து காட்டினான் விஷால் செக்யூரிட்டி பதறி போய் விஷ் செய்தான் சாரி சார் நீங்கள் போங்க தேங்க்யூ சொன்னவன் இரண்டு எடுத்து எடுத்து வின் செக்யூரிட்டியிடம் திரும்பினான் இன்டர்காமில் உள்ள ஃபோன் பண்ணக்கூடாது புரியுதா சரிங்க சார் விஷால் உள்ளே நுழைந்தான் ரிசப்ஷனிஸ்ட் அழகாய் புன்னகைத்தபடி கேட்டாள் ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் யூ சார் உங்கள் எம்டி எப்போ வருவார் பத்து மணிக்கு வருவார் சார் அப்பொழுது அங்கே விஷ்ணு வந்தான் விஷாலை கேள்வியாக பார்த்தபடி கண்களால் யார் என்று அவனிடம் கேட்டான் அவள் தெரியவில்லை என்பதாக சைகை காட்ட விஷ்ணு விஷாலிடம் கேட்டான் என்ன வேணும் உங்கள் எம்டியை பார்க்கணும் நீங்கள் யார் அதை நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் எல்லாமே நான் தான் என்கிட்டே சொல்லுங்கள் விஷ்ணு சொல்ல விஷால் தன் ஐடி கார்டை எடுத்து காட்டினான் விஷ்ணுவின் முகம் மாறியது சார் இங்கே எல்லாமே நீ தானே வா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் சார் வந்து விஷால் எம்டி அறைக்குள் நுழைய விஷ்ணு
எம்டி சார் தான் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணி உன்னுடைய எம்டியை உடனே இங்கே வரணும்னு சொல்லு சொல்கிறேன் சார் இப்போவே கால் பண்ண விஷால் சொல்ல விஷ்ணு அவஸ்தையாய் பார்த்தபடி தன் மொபைலை எடுத்தான் மறுமுனையில் வித்யாசாகர் ஃபோனை எடுத்தார் என்ன விஷயம் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்க சார் உடனே இங்கே வர முடியுமா என்ன விஷயம் விஷ்ணு ஏதாவது ப்ராப்ளமா ப்ளீஸ் சீக்கிரம் வாங்க பேசி முடித்த விஷ்ணு விஷாலை பார்க்க விஷால் கேட்டான் சிசிடிவி விஷுவல்ஸ் பார்க்கலாமா சார் விஷ்ணு அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் போ கொண்டு வா விஷ்ணு வெளியே வந்து கண்களை காட்ட யாரோ ஒருவன் ஓடினான் சற்று நேரத்தில் பெண்ட்ரைவுடன் வந்தான் அங்கிருந்து கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் செய்தான் விஷால் அதை உன்னிப்பாய் கவனித்தான் லாஸ்ட் ஒன் வீக் விஷுவல் கம்ப்ளீட்டாக போடு எஸ் சார் விஷால் பார்த்தான் சந்தேகத்திற்கு இடமாக ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை மெல்லிய ஏமாற்றம் உள்ளே பரவ அதை காட்டிக்கொள்ளாத விஷால் எழுந்தான் விஷ்ணுவிற்கு மனதில் தப்பித்தோம் என்ற உணர்வு பரவியது வித்யாசாகர் பரபரப்பாக உள்ளே நுழைந்தார் யாரு என்று விஷாலை பார்த்து கேட்டவருக்கு விஷ்ணு அவர் காதரிகில் மெல்ல ஏசிபி என்றான் வித்யாசாகருக்கு உயர்த்தது ஓகே அப்ப நான் கிளம்புறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு அதான் இவ்வளவு தூரம் வர வேண்டியது அழைச்சு சொன்ன விஷால் வெளியே வந்தான் பரவாயில்ல சார் சொன்னபடி வித்யாசாகரும் விஷ்ணுவும் வெளியே வர விஷால் விஷ்ணுவிடம் கேட்டான் உங்க பிளான் எங்க இருக்கு என்ன சொல்றீங்க தேவ் ஆத்திரமாக கேட்க மறுமுனையில் வித்யாசாகர் கெஞ்சினார் சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிளான்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சார் செத்துப்போ சார் ஒரு ஏசிபியை உருப்படியாக பேசி சமாளிக்க தெரியல நீ எல்லாம் எதுக்கே உயிரோடு இருக்கணும் சார் போனவை நான் ஏதாவது பண்ணுறேன் தேவ் சிகரெட்டை பற்ற வைத்தான் நீரஜிற்கு அழைத்தான் நீரஜ் சொல்லுண்ண அந்த ஜோக்கர் என்ன பண்ணுறான் தூங்குறான் நான் உனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு சொல்லுண்ணா குன்னூருக்கு போ அந்த ஏசிபி பொண்டாட்டியை முடிச்சுடு என்னென்னாச்சு அவன் திரும்ப நம்ம லைனில் குறுக்க வரான் அவன் மேலே கை வைக்க வேண்டாம் அதனால் தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அதான் சரிண்ணா நான் கிளம்புறேன் நீரஜ் அண்ணா உன் கூட ஆளுங்களை கூட்டிகிட்டு போ இன்றைக்கி நைட் அவள் செத்துட்டான்ற நியூஸ் நீ எனக்கு சொல்கிற கண்டிப்பாண்ணா விஷ்ணுவிற்கு அதிகமாக வியர்த்தது மனதில் பொங்கிய பதட்டத்தை வெளியில் காண்பிக்காமல் விஷாலை தொடர்ந்து நடந்தான் சார் ம் இதான் எங்கள் பிளான்ட்டு விஷ்ணு சொல்ல விஷால் அதை தன் பார்வையால் அலசினான் மேலே பொருத்தப்பட்டிருந்த கேமரா விஷால் பார்வைக்கு தெரிய லாஸ்ட் ஒன் வீக் சிசிடிவி விஷுவல்ஸ் இமீடியட்டாக வேணும் விஷால் செல்ல விஷ்ணு அவஸ்தையாய் தலையசைத்தான் விஷால் பிளான்டிற்குள் செல்லாமல் அதை ஒட்டியிருந்த மண் சாலையில் சற்று தூரம் நடக்க விஷ்ணு ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்தான் கொஞ்ச தூரம் நடந்த விஷாலின் பார்வையில் ஒரு வெளிச்சம் பட அது என்னவென்று அதை நோக்கி சென்றான் அது ஒரு மொபைல் மண் அப்பி கிடக்க அதை துடைத்தான் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகியிருந்த அந்த மொபைலை எடுத்தவன் வேறு எதுவும் அங்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் இல்லை திரும்பியவன் பிளான்டிற்குள் நுழைந்தான் விஷ்ணு பென்ட்ரைவை கனெக்ட் செய்தான் சிசிடிவி விஷுவல்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஓடின விஷால் மிக கவனமாய் அனைத்தையும் ஆராய்ந்தான் ஓரிடத்தில் ஒரு பைக் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய விஷால் விஷ்ணுவை ஏறிட்டான் யாரோட பைக் இது அதே எங்கே இருக்கு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க யாராவது அங்கே நிறுத்தியிருக்கலாம் சார் இல்லையே அவங்களுக்கு தான் இங்கே பார்க்கிங் இருக்கே சொன்ன விஷால் அந்த பைக்கின் நம்பரை பார்த்தான் குறித்து கொண்டான் தன் மொபைலை எடுத்து காயத்ரிக்கு அழைத்தான் மறு முனையில் காயத்ரி எடுக்க நான் விஷால் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அவர் கிடைச்சிட்டாரா அந்த விஷயமா தான் நான் இங்கே ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அன்னைக்கு எப்படி போனார் பைக்லண்ணா பைக் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா காயத்ரி சொன்னால் விஷால் எழுந்தான் விஷ்ணு சார் சண்முகம் எங்க விஷால் கேட்க விஷ்ணு பயமாய் பார்த்தான் எனக்கு தேறி முடிக்கும் முன் விஷால் ஓங்கி அறைந்ததில் பொறி கலங்கி போய் பார்த்தான் என்னடா பார்க்குற ஒருத்தனை பார்த்த உடனே என்னால் அவன் கிரிமினலாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் உங்ககிட்ட நான் ஏன் பொறுமையாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எவிடன்ஸ் வேணும் இப்போ எனக்கு எவிடன்ஸ் கிடச்சிருச்சு இனி நீ தப்பிக்க முடியாது உண்மையை சொல்கிறியா இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போகட்டா விஷால் கேட்க அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை சார் ஒரு குரல் கேட்டது விஷால் யார் என்று பார்க்க அங்கு ஆறு பேர் இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு கையிலும் கத்தி விஷால் சிரித்தான் என்ன என் கூட சண்டை போடணுமா இல்லை அப்புறம் உன்னை பாஸ் முடிக்க சொல்லிட்டாரு ஆறு பேரில் ஒருவன் சொல்ல விஷால் பொண்ணகைத்தான் வா வா வந்து முடி நான் ரெடி விஷால் சொல்ல அவன் கத்தியை ஓங்கி கொண்டு ஆவேசமாக விஷால் மீது பாய்ந்தான் அவன் கையை இலகுவாய் பிடித்த விஷால் பின்னால் கொன்று சென்று முறுக்க கத்தியை தவற விட்டான் அலறினான் ஹே எல்லாரும் வாங்கடா அவர்கள் ஓடி வர விஷால் அவனை தூக்கி அவர்கள் மேல் எறிந்தான் இரண்டு பேர் கதவின் மீது மோதி கீழே விழுந்தனர் சுதாரித்து கொண்டு நான்கு பேரும் விஷாலை சூழ்ந்து கொள்ள இரண்டு பேரின் கழுத்தை தன் இரு கைகளால் பிடித்த விஷால் மற்றொருவனை காலால் எட்டி உதைக்க அவன் அவன் அம்மாவை சத்தமாய் கூப்பிட்டபடி கீழே விழுந்து உருண்டான் நான்காவதாய் நின்றவன் என்ன செய்வது
என்ன நீ மட்டும் சும்மா இருக்க எம்எல் பயமா விஷால் கேலியாக கேட்க அவன் சற்றென்று கத்தியை விஷாலை நோக்கி எரிந்தான் கத்தி தோள்பட்டையை உருசியபடி சென்றது குட் ட்ரை ஆனா மிஸ் ஆயிடுச்சே சோ சேட் நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டா குறி வைக்கணும் ஓகேவா சொன்ன விஷால் அவன் கழுத்தை பிடித்து கோழியை திருகுவது போல திருகி கீழே எரிய அவன் அலறியபடி கீழே விழுந்தான் நடந்தது அனைத்தையும் நம்ப முடியாமல் பார்த்த விஷ்ணுவை நெருங்கிய விஷால் கேட்டான் எங்க சண்முகம் சார் உண்மைய சொன்னா உன் உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது மாச கணக்கில் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டா எனக்கு அப்ஜெக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை உனக்கு எப்படி வசதி விஷால் கேட்க தயக்கமாய் பார்த்தான் சார் நான் சொல்லிடுறேன் சார் தட்ஸ் குட் எங்கள் எம்டி வித்யாசாகர் பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டிவ் டேப்லெட் இங்கே தயாரிக்கிறாரு அதாவது மூளையை தூண்டி தாறு மாறா உத்தரவுகளை போட்டு கடைசியில் அவங்கள சாகடிக்கிற மாத்திரை அது செத்து போனால் பரவாயில்லைன்னு அவங்களுக்கும் தோணும் அதனால் அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டவங்க நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க விஷ்ணு சொல்ல விஷால் அதிர்ந்தான் என்ன சொல்ற அப்படி ஒரு மாத்திரையை தயாரிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் எப்படி அப்ரூவ் பண்ணாங்க ப்ரப்போசல்ல நாங்க கொடுத்தது சாதாரண ஃபீவர் டேப்லெட் தான் ஆனா யாருக்கும் தெரியாம நாங்க பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டிவ் டேப்லெட்ஸ் தான் தயாரிக்கிறோம் ஓ சொன்ன விஷால் விஷ்ணுவை ஏறிட்டான் கேட்டான் இப்ப பேப்பர்ல வர நிறைய தற்கொலை செய்திகளுக்கு நீங்க தான் காரணமா விஷால் கேட்க விஷ்ணு ஒன்றும் சொல்லாமல் தலை குனிந்தான் சொல்லுடா சார் எப்படி எத்தனை பேரை கொலை பண்ண முடிஞ்சது சார் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சைக்காட்ரிஸ்டுன்ற பேரில் எங்களோட ஆளுங்களை கிளினிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு யங்ஸ்டர்ஸு எங்களோட டார்கெட்டு அவங்க தான் எப்போவுமே எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க ஒரு லவ் ஃபெயிலியர்னா கூட ரொம்ப உணர்ச்சிவசப்பட்டு காதல் தான் எல்லாமே அலைவாங்க எங்களுக்கு அவங்க தான் டார்கெட் எங்களோட ஆளுங்க அவங்க கிட்ட பழகி நல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காரு போய் பாருங்கன்னு தூண்டி விடுவாங்க அதில் எல்லாரும் வந்து பார்க்கறது கிடையாது ஆனால் இதுவரை வந்து பார்த்தது எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க சார் இயல்பாக சொன்னவனை கோபமாய் பார்த்தான் விஷால் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க யார் யார் இதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க சொல்லு எங்கள் எம்டி எனக்கு சொல்லுவார் சார் நான் தான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா மாவட்டத்துக்கும் ஆளுங்களை அனுப்பி வச்சேன் உனக்கு எப்படி எத்தனை பேர் கிடைச்சாங்க எங்கள் கம்பெனியில் இன்டர்வியூன்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடித்தா கம்பெனியில் ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் காலம் ஃபுல்லாக நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு ஆசை காட்டுவேன் சார் நிறைய பேர் அதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காங்க உங்களால் இது வரைக்கும் செத்து போனது எத்தனை பேர் சாரி சார் சத்தியமாக தெரியல சண்முகம் எங்கே இருக்கான் இப்போது விஷால் கேட்க விஷ்ணு ஒரு பெருமூச்சுடன் சொன்னான் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பிளான்ட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அப்போ தான் சண்முகம் பிளான்ட்டை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தான் என்னை பார்த்ததும் தப்பிச்சு ஓட பார்த்தான் நான் பிடிச்சிட்டேன் அவனை கொண்டு போய் அவுட் ஹவுஸில் அடைச்சி வச்சேன் எங்கள் எம்டி கிட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ணலாம்னு அவனோட சாவு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கணும்னு சொன்னார் அவனை தீக்கத்துக்காக அவுட் ஹவுஸ்க்கு போனேன் ஆனால் அவன் அங்கே இல்லை என்ன சொல்கிறீங்க நீ சொல்கிறது உண்மையா ஆமாம் சார் ஆனால் இதை நான் வெளியில் சொன்னால் எனக்கு தான் பிரச்சனை வரும்னு நான் அவனை கொலை பண்ணதான் எங்கள் எம்டி கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன் ஓகே நீ சொன்னது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதி கழுத்து போட்டு கொடுக்குற சார் என்ன சொல் எங்கள் ஆயிர ஒரு முறை அவன் முடிக்கவில்லை விஷால் கோபமாய் பார்த்ததும் உணர்ந்தான் நான் எதிர்றேன் சார் அவசரமாய் சொன்னான் இந்த கம்பெனி யாரோட பேரில் இருக்கு எங்கள் எம்டி வித்யாசாகர் பேரில் சார் அப்போ இந்த கம்பெனி இருக்கிற நிலமும் உங்கள் எம்டி பேரில் தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் சார் எனக்கு இந்த கம்பெனி டாக்குமெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கணுமே விஷால் சொல்ல விஷ்ணு இமைக்க மறந்து பார்த்தான் போலீசின் ஒரு பெரும் பிரிவு வி ட்ரக்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் செய்திருந்தது செய்தி சேனல்கள் தங்கள் வாகனங்களில் வெளியே காத்திருந்தனர் வித்யாசாகர் கலக்கமாய் உட்கார்ந்திருக்க விஷால் அவரிடம் கேட்டான் கம்பெனி டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்க எனக்கு தெரியாது நீங்க தானே எம்டி ஆமா அப்ப அதெல்லாம் உங்க கஷ்டத்தில் தானே இருக்கணும் ஆமா அப்ப அதெல்லாம் எங்க எனக்கு தெரியாது உங்க வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து அமைதியா கேட்டுட்டு இருக்கேன் என் பொறுமையை சோதிக்காதீங்க விஷால் சொல்ல வித்யாசாகர் திடீரென்று எழுந்து கத்தினார் பணம் இல்லாமல் என்னை படைச்சது என்னோட தப்பா அது கடவுளோட தப்பு நேர்ம நீதி நியாயம் இதெல்லாம் யாரும் பார்க்கறது இல்லை நான் மட்டும் பார்த்து என்ன பண்ண போறேன் விஷால் ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்தான் வித்யாசாகர் பேப்பர் வெயிட்டை எடுத்து டேபிளில் வைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடியை ஓங்கி அடித்தார் கண்ணாடி தெரித்து விழுந்தது ஒரு கண்ணாடி துண்டை கையில் எடுத்தவர் கடைசியில நீ சொன்ன மாதிரியே நான் சாக போறேன் உனக்கு நிம்மதி தானே கேட்டபடி தன் கழுத்தை அறுத்து கொள்ள முயல விஷால் பாய்ந்து சென்று அவர் கையிலிருந்த கண்ணாடி தொண்டை பறித்து எரிந்தான் விஷ்ணு என்ன நடக்குது இங்க விஷால் கேட்க விஷ்ணு தயக்கமாய் பதில் சொன்னான் சார் எம்டி சார் அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டுருக்காரு அதான் இப்படி பிஹேவ் பண்றாரு அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போக அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிள்களுக்கு சொன்ன விஷால் மனதில் வித்யாசாகர் சொன
பிளான்ட்டுக்கு சீல் வச்சாச்சு குட் இப்போ அடுத்து என்ன சார் பண்ணுறது வித்யாசாகர் எப்படி இருக்காருன்னு பார்ப்போம் அவர் வாய் திறந்து பேசினா ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் ஓகே சார் ப்ரெஸ் வெளியே இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட விசாரணை இன்னும் போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் போதும் எஸ் சார் விஷால் முத்துகிருஷ்ணன் இருவரும் வெளியேறும் பொழுது ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் சார் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயம் உண்மையா என்ன கேள்விப்பட்டீங்க வீட்ரெக்ஸ் கம்பெனி அப்ரூவல் இல்லாமல் ஒரு மாத்திரையை தயாரிச்சு அதன் மூலம் நிறைய பேரை சாகரிக்குதுன்னு ரிப்போர்ட்டர் கேள்வியை முடிக்கும் முன் விஷால் குறுக்கிட்டான் விசாரணை போயிட்டுருக்கு இப்போ நாங்கள் எதுவும் சொல்ல முடியாது கம்பெனி எம்டி வித்யாசாகர் தற்கொலை முயற்சின்றது பொய் போலீஸ் தான் ஏதோ பண்ணியிருக்குன்னு கேட்ட ரிப்போர்ட்டரை கடுப்புடன் பார்த்த விஷால் பதில் சொன்னான் இப்போ உங்களோட சந்தேகத்துக்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது டிவியில் விஷாலின் பேட்டியை பார்த்த தேவ் ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கு சென்றான் ராஸ்கல் டே உன நான் விட மாட்டேன்டா கத்தினான் சந்திரசேகர் உரக்க அழைக்க அவர் ஓடி வந்தார் என்ன சார் சொல்லுங்க யார் இவ இவனால் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் இவன் என்னோட கம்பெனியை சீல் வச்சுட்டான் ஒரு சாதாரண போலீஸ்காரன் என்னோட சாம்ராஜ்யத்தையே அசைச்சு பார்த்துட்டான் நான் அவனை விட மாட்டேன் சந்திரசேகர் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற டேப்லெட்ஸ் எங்கிட்ட கொடுங்க அந்த விஷால் எனக்கு வேணும் இந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட்டு அவன் துடிச்சு சாகணும் தேவ் சொல்ல சந்திரசேகர் அவனை பரிதாபமாய் பார்த்தார் சார் நான் ஒன்று சொல்லவா சொல்லுங்க நீங்கள் ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஏதாவது பண்ண போய் அது உங்களுக்கு தான் எதிராக திரும்பிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன சொல்கிறீங்க குற்றவாளிங்க யாராக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்து உயிரை காப்பாற்றிக்க ஒரே வழி சரண்டர் ஆகிறது மட்டும்தான் டாக்டர் சந்திரசேகர் செல்ல தேவ் ஆத்திரமானான் என்ன சந்திரசேகர் அவனுக்கு பில்டப் கொடுக்குறீங்களா இல்லை சார் அவருக்கு பில்டப் கொடுக்கவே வேண்டாம் அவர் பேரை பார்த்தாலே திருச்சி ஓடுறவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி பேர் அதனால் அதனால் கவனமாக இருங்க சார் இப்போதைக்கு அவர் மேலே உங்களோட கவனம் வேண்டாம் டாக்டர் சந்திரசேகர் தீர்மானமாக செல்ல தேவின் விழிகள் சிவந்தன போலீஸ் ஸ்டேஷன் விஷால் முன் வந்து நின்றார் முத்துகிருஷ்ணன் சார் சொல்லுங்க முத்துகிருஷ்ணன் பி ஒன் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் வரதராஜன் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் என்ன விஷயம் ஹோட்டலுக்கு ரெய்டுக்கு போகிறப்போ அங்கே ஒரு நார்த் இந்தியன் இவர்கிட்ட மாட்டி இருக்கான் அங்கே இருக்கிற கட்சியில் ஏதோ பொறுப்பில் இருக்கான் போல இருக்கு டேப்லெட்ஸ் நிறைய பேருக்கு கொடுத்து சாகடிக்க போகிறேன்னு பேசியிருக்கான் வரதராஜன் சந்தேகப்பட்டு அவனை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு விஷால் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் இப்போ எங்கே இருக்கான் தோ இப்போ வந்துட்டே இருப்பார் சார் சொன்ன முத்துகிருஷ்ணன் வாசலை பார்த்து வந்துட்டார் சார் என்றார் வரதராஜன் விடைபெற்று சென்றுவிட விஷால் அந்த வட இந்தியனை பார்த்தான் யார் நீ அந்த கட்சியோட மாநில செயலாளர் எந்த ஸ்டேட்டு அவன் சொன்னான் என்னவோ மாத்திரை கொடுத்து நிறைய பேரை கொல்ல போகிறதா சொன்னியா விஷால் கேட்க அவன் அமைதியாக நின்றான் கட்சியை வளர்க்கணும்னா ஏதாவது நல்ல கொள்கையோட கட்சியை வளர்க்க பாரு இங்கே வந்து எந்த கலவரம் பண்ணியும் கட்சியை வளர்க்க முடியாது புரியுதா சரி சார் கிளம்பு என்று விஷால் ஒரு நிமிஷம் என்றான் சார் உங்ககிட்ட டீல் பேசினது யாரு கேட்ட விஷால் வித்யாசாகரின் போட்டோவை காட்டி இவனா என்றான் இல்லை சார் அது இவன் இல்லை வேற யாரு ஆள் ஞாபகம் இருக்கா விஷால் கேட்க அவன் யோசித்தான் சார் பேர் தெரியல உன்னை யார் அங்கே கொண்டு போனது நீரஜ் குன்னூர் விஷால் சீக்கிரம் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வா நான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் நான் மட்டும் இல்லை நம்ம பாப்பாவும் தான் அப்பா சீக்கிரம் வர சொல்லுன்னு பாப்பா சொல்லிட்டு இருக்கு மிஸ் யூ மெசேஜை அனுப்பிய ஆர்த்தி மீண்டும் எடுத்து விஷால் பார்த்து விட்டானா என்று பார்த்தாள் அது இன்னும் ப்ளூடிக் ஆகாமல் இருப்பதை பார்த்து மெலிதா ஏமாற்றம் அடைந்தாள் ஆர்த்தி நஞ்சுண்டேஸ்வரா அழைத்தார் சொல்லுங்கப்பா எதுக்குமா என் நேரம் போய் படிக்கட்டில் உட்கார்ந்துருக்க வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காருமா அழைக்க சரிப்பா என்று எழுந்தாள் வீட்டிற்குள் செல்லும் பொழுது யதார்த்தமாக சாலை மீது அவள் பார்வை பதிய அவர்கள் தெரிந்தனர் ஆர்த்தியின் மனம் துணுக்குற்றது யார் அவர்கள் எதற்காக இங்கேயே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஆபத்து யோசித்தவள் உள்ளே நுழைந்து கதவை பூட்டினாள் அப்பாவிடம் சொல்லி எச்சரிக்கை செய்யலாமா என்று யோசித்தவள் வேண்டாம் தேவையில்லாமல் அவரும் கலவரம் அடைவார் யோசனையை கைவிட்டாள் உள்ளே சென்றவள் தன் அறையிலிருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்க்க அவர்களை காணும் யாரையோ பார்த்து தேவையில்லாமல் பயந்து விட்டேன் யோசித்த ஆர்த்தியின் காதில் கேட்டது அழைப்பு மணி சத்தம் யாரு என்று கேட்டபடி கதவை திறக்க வந்த நந்துண்டேஸ்வராவை பாய்ந்து போய் தடுத்தாள் ஆர்த்தி அப்பா கதவு திறக்காதீங்க அவள் கிசு கிசு பாய் சொல்ல அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னமா சொல்ற யார் அவங்க தெரியலப்பா இருவரும் கதவை திறக்காமல் இருக்க கதவை வெளியிலிருந்து யாரோ உடைக்கும் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது நஞ்சுண்டேஸ்வரா யோசித்தார் ஆர்த்தி அப்பா 
சீக்கிரமா மாடிக்கு போய் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் கதவை பூட்டிட்டு அங்கேயே இரு இங்க என்ன நடந்தாலும் கீழே வந்துடாத அவர் சொல்ல மாட்டேன் என்று தலையசைத்தாள் ஏன் ஆர்த்தி நீங்களும் வாங்க ரெண்டு பேரும் போலாம் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுமா போமா அவர் தன் இரு கைகள் எடுத்து கும்பிட்டு கேட்க ஆர்த்தி பதறினாள் அவரை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே மாடிப்படி ஏறினாள் மாடிக்கு வந்தவள் கதவை தாழிட்டாள் அதே நேரம் கீழே கதவு உடைந்த சத்தம் கேட்டது ஆர்த்தி பதட்டமாய் விஷாலுக்கு அழைத்தாள் விஷாலின் மொபைல் அடிக்க எடுத்து பார்த்தான் புதிய எண் ஹலோ விஷால் நான்தா நீ தேடிட்டு இருக்கிறவன் பேசுற தேவ் சொல்ல விஷாலுக்கு புரிந்தது யார் நீ எங்கிருந்து பேசுற நான் அதை சொல்றதுக்கு உனக்கு போன் பண்ணல விஷால் வேற எதுக்கும் எனக்கு போன் பண்ணியிருக்க என்னோட கம்பெனிக்கு சீல் வச்சுட்டேன் நான் இதுவரை கட்டி காத்த சாம்ராஜ்யத்தை அழிச்சிருக்க அப்படியே மனசு குழுகுழுன்னு இருக்கு உனக்கு நான் பரிசு கொடுக்க வேண்டாமா தேவ் கேட்க விஷால் அமைதியாக இருந்தான் என்ன பரிசுன்னு நீ கேட்கணும் விஷால் என்னது உன்னோட பொண்டாட்டியோட சாவு தேவ் சொல்ல விஷால் தன்னையும் மீறி கத்தினான் என்னடா சொல்ற இன்னும் அரை மணி நேரத்துல உன் பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டான்ற நியூஸ நீ தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம் என்னோட ஆளுங்க அங்க உன் பொண்டாட்டி வீட்டுல தான் இருக்காங்க டே நீ யார் எனக்கு தெரியல உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேக்குற அங்க எதுவுமே பண்ணிடாத பிளீஸ் அப்படின்னு உன்கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறியாடா விஷால் கேட்க தேவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை விஷால் நீ என்னுடைய எச்சரிக்கையை சீரியஸா கன்சிடர் பண்ணலன்னு நினைக்கிற இன்னும் அரை மணி நேரத்துல கண்டிப்பா நான் சொன்னது நடக்கும் டே நான் உன்னை சொல்ற நீ கேள பத்து நிமிஷத்துல உன்னோட ஆளுங்க எல்லாரும் குன்னூர்ல இருந்து வெளியே இருக்கணும் இல்லைன்னு வைய இல்லனா எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல அட்மிஷன் உண்டு என்ன விஷால் பூச்சாண்டி காட்டுற பூச்சாண்டி இல்ல சிங்கம் என்ன சொல்ற உன்னோட ஆளுங்களை ஒருத்தனையும் விடாம எல்லாரையும் வேட்டையாட அங்க ஒரு சிங்கம் இருக்கு அந்த சிங்கத்துக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட செத்து போகாம எல்லாரையும் ஊருக்கு போக சொல்லு யாரா அந்த சிங்கம் என்ன பயமா இருக்கா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வெயிட் பண்ணு கீழே கதவு உடைக்கப்பட ஆர்த்தியால் மேலே இருக்க முடியவில்லை மாடிப்படியில் கீழே இறங்கினாள் ஆர்த்தி நீ எதுக்குமா வர மேல போமா நஞ்சுண்டேஸ்வரா கத்தினார் நீரஜ் சிரித்தான் பாசக்கார அப்பா பொண்ணை காப்பாத்த முயற்சி பண்றாரு அவன் சொல்ல அவனுடன் வந்தவர்களும் சிரித்தனர் அவனையும் சேர்த்து மொத்தம் ஆறு பேர் இருந்தார்கள் நீரஜ் என்ன கழுத்தறுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாமா ஒருவன் கத்தியை எடுத்தபடி கேட்க நீரஜ் தலையாட்டினான் நஞ்சுண்டேஸ்வரா அவனை திக்கென்று பார்த்தார் வேண்டாம்பா என் பொண்ணு கர்ப்பமா இருக்கா எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க பிளீஸ் அவர் கெஞ்ச நீரஜ் அவரை பிடித்து வினோத் நீ போய் அவளை முடிச்சிடு நீரஜ் செல்ல வினோத் ஆர்த்தியின் அருகில் செல்ல அவள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அமைதியாக பார்த்தாள் ஒரு நிமிஷம் கேட்டாள் என்ன ஆர்த்தி தன் மொபைல் எடுத்தாள் விஷால் புன்னகைக்கும் போட்டோவை பார்த்தாள் வினோத்தை பார்த்து நான் தயார் என்பதாக பார்த்தாள் வினோத் ஆர்த்தியின் கழுத்தில் கத்தியை வைக்க விளையாட நாங்களும் வரலாமா குரல் கேட்ட அனைவரும் வாசலை பார்க்க அசோக் புன்னகைத்தான் உள்ளே நுழைந்தான் அவனை தொடர்ந்து திவ்யா கார்த்தி டேவிட் டாமி உள்ளே வந்தனர் அசோக்கை பார்த்த ஆர்த்தி மலர்ந்தாள் அட என்ன கண்ணா கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணோட கழுத்துல கத்திய வச்சு விளையாடிட்டு இருக்க எடு அசோக் சொல்ல நீரஜ் அசோக்கை முறைத்தான் யார் நீ நாங்க மாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரிப்பு போலாம்னு பிளான் போட்டோம் சரி எங்களுக்கு எப்பவும் பிடிச்சு ஊட்டிக்கு போலாம்னு கிளம்பினோம் குன்னூர் வழியா போறப்போ நம்ம விஷால் ஞாபகம் வந்துச்சு சரி எட்டி பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தோம் வந்து பார்த்தா இப்படி ஒரு சீனு அசோக் சொல்ல நீரஜ் மற்றவர்களுக்கு கண்களால் உத்தரவிட்டான் அவர்கள் கத்தியை எடுக்க அசோக் சிரித்தான் எங்க டாமி முன்னாடி யாராவது கத்தியை எடுத்தா டாமிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அப்புறம் அது என்ன பண்ணுன்றது எனக்கு தெரியாது ஏதாவது விபரீதமா நடந்தா நான் பொறுப்பு கிடையாது அசோக் சொல்ல ஆமோதிப்பாய் டாமி குறைத்தது வினோத் ஆர்த்தியை விட்டு தள்ளி வந்தான் கத்தியை எடுத்த நான்கு பேரும் மீண்டும் தங்கள் பாக்கெட்டில் கத்தியை ஒழித்தபடி நீரஜை பரிதாபமாய் பார்த்தனர் டே யார் நீ நீரஜ் அசோக்கிடம் கேட்க டேவிட் பலார் என்று நீரஜை அறைந்ததில் வாயில் உப்பு கரித்தது அதை எதிர்பார்த்திராத நீரஜ் அதிர்ச்சியாக பார்க்க எனக்கண்ணா பேஸ்ட் இருக்கும் போதே அடிச்சிட்டான் இவன் பாக்குறியா இவனுக்கு என் மேல பாசம் ஜாஸ்தி யாராவது என்ன வாடா போடான்னு சொன்னா உடனே கோவம் வந்துடும் இவன் முன்னாடி பேசுறப்போ மட்டும் கொஞ்சம் மரியாதையா பேசணும் இல்லைனா உனக்கு தான் பிரச்சனை அசோக் சொல்ல மற்றவர்கள் திரு திரு என்று ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் தம்பிகளா அசோக் அழைத்தான் அண்ணா அந்த கத்தி எடுத்துட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் லெமன் இருக்கும் கட் பண்ணி லெமன் டீ போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுங்க சரிங்கண்ணா நான்கு பேரும் ஸ்டவ் பற்ற வைத்து லெமன் டீ போட்டு கொண்டு வர அசோக்கும் மற்றவர்களும் எடுத்துக்கொண்டனர் வினோத் அசோக்கிடம் தயங்கியபடி வந்தான் சார் அந்த நாய் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கு சார் நாயா டாமி ஆ டாமி என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கு சார் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வேற எங்கேயாவது பார்க்க சொல்லுங்க சார் பிளீஸ் சார் 
வினோத் சொல்ல அசோக் டாமியை அழைத்தான் டாமி அது குறைத்தது குழந்தைக்கு பயமா இருக்கு வேற எங்கேயாவது பாக்குறியா அசோக் சொல்ல டாமி கண்டுகொள்ளவில்லை வினோத்தை தொடர்ந்து பார்க்க அசோக் சிரித்தான் அது வேற ஒன்னும் இல்ல பொண்ணுங்களுக்கு யாராவது கொடுமை பண்ணா டாமிக்கு சுத்தமா பிடிக்காது நாங்க உள்ள வரும்போது நீ வேற ஆர்த்தி கழுத்துல கத்தி வச்சிருந்த அத டாமி பாத்துருச்சு அதான் உன்னை பாசமா பாத்துட்டு இருக்கு அசோக் சொல்ல வினோத் பயமாய் கேட்டான் சார் இதுவா பாசம் இதுக்கு மேலேயோ டாமி பாசம் காட்டும் பாக்குறியா ஐயோ வேணா சார் இந்த பாசமே போதும் வினோத் சொல்ல அனைவரும் சிரித்தனர் அப்போது நீரஜின் மொபைல் அடித்தது நீரஜ் எடுத்து பார்க்க தேவி என்று தெரிந்தது எடுத்து பேசு கண்ணா நாங்க இருக்கோம்னு அவங்க கிட்ட காட்டிக்காத யாரவ அசோக் கேட்க நீரஜ் தயக்கமாய் பதில் சொன்னான் ஏ அண்ணா பேசு நீரஜ் எடுத்தான் அண்ணா நீரஜ் என்னாச்சு போன காரியம் முடிஞ்சுதா அது வந்து நீரஜ் தயங்க மறுமுனையில் தேவ் ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கு சென்று கத்தினான் என்ன ஆச்சு அசோக் ஒன்றும் சொல்லாமல் நீரஜின் மொபைலை வாங்கினான் உன்னோட தம்பி உயிரோடு இருக்கான்னு சந்தோஷப்படு யார் நீ எல்லாரும் எங்க அஞ்சு பேரையும் அசோக் அண்ட் டீமன் சொல்லுவாங்க என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது நீ யாரு என்ன எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நீ சொல்றது கரெக்டு தான் உன்னை பத்தி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஆனா தெரியவும் வேண்டாம் ஏன்னா இது என்னோட கதை இல்ல விஷாலோட கதை விஷாலுக்கு தெரிஞ்சா போதும் ஆனா அவனுக்கு உன்னை பத்தி எப்ப தெரியுதோ அப்ப உன்னோட கதை முடிஞ்சிடும் ஒரே அடி போதும் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ற உடம்ப பார்த்து ஜாக்கிரதையா இரு அசோக் சொல்ல தேவ் பயங்கரமாய் கத்தினான் டே எதுக்கு இப்படி கத்துற தெலுங்கு படம் ஷூட்டிங் எதுவும் போயிட்டு இருக்கா என்ன கேட்ட அசோக் டாமி முன்பாக மொபைலை வைக்க அது உச்சஸ்தாயில் குறைத்தது கார்த்தி சிரித்தான் அசோக் ஆ இனிமே அவன் வாழ்க்கையில யார்கிட்டயும் கத்தி பேச மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அது இல்ல கார்த்தி எல்லாரோட காதோட மதிப்பு இப்ப இவனுக்கு புரியும் உம் அசோக் நீரஜை பார்த்தான் நீதா இவங்களுக்கு தலைவனா அது வந்து பரவாயில்ல சொல்லு ஆமா நீ ஒண்ணு பண்ணணுமே அசோக் சொல்ல நீரஜ் அவனை திகைப்பாய் பார்த்தான் என்ன பண்ணணும் பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆறு பேரும் ஏசி சார் மனைவியை கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணோம்னு சரண்டர் ஆகணும் சார் என்ன நாங்கள் இனிமேல் இந்த பக்கம் வரமாட்டோம் எனக்கு அது பத்தாது குறைஞ்சது ரெண்டு வாரம் நீங்கள் எல்லாரும் ஜெயிலில் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே அவன் கேசம் முடிச்சிடுவான் வந்து நீரஜ் ஏதோ சொல்ல முயல அசோக் அவனை ஏறிட்டான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கல அதுக்கு உங்களுக்கு தகுதியும் இல்லை புரியுதா அசோக்கின் கோபம் அவர்களை மேற்கொண்டும் ஒன்றும் பேச விடவில்லை சரிங்க சார் எஸ்ஐ இங்க வருவாரு உங்களை கொண்டு போறதுக்கு அசோக் சொல்ல அவர்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் எஸ்ஐ இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களுடன் வந்தார் அசோக் சார் நான் தான் சார் இவங்க தான் கல்பிரிட் சார் ஆமா சார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் எஸ்ஐ சொல்ல அசோக் திவ்யாவை பார்த்தான் எழுதி தயாராக வைத்திருந்த கம்ப்ளைண்டை திவ்யா ஆர்த்தியிடம் கொடுக்க அதில் கையெழுத்திட்டாள் அதை வாங்கி கொண்ட எஸ்ஐ நீரஜையும் அவருடன் வந்தவர்களையும் அழைத்து கொண்டு வெளியேறினார் தம்பி நஞ்சுண்டேஸ்வரா அழைத்தார் சார் அசோக் அருகில் செல்ல அவர் அவன் கையை பிடித்து கொண்டார் நீங்க ரொம்ப வருஷம் நல்லா இருக்கணும் தம்பி நஞ்சுண்டேஸ்வரா நெகிழ்ந்து செல்ல ஆர்த்தி அசோக்கை நன்றியுடன் பார்த்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இட்ஸ் ஓகே ஆனா நீங்க எப்பவுமே கவனமா இருக்கணும் விஷாலோட எதிரிங்க விஷால் மேல இருக்கிற கோவத்தை உங்க மேலையும் குடும்பத்து மேலையும் காட்டுறதுதான் வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் வீட்டுல பாதுகாப்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வச்சிருங்க இன்னும் சொல்லணும்னா ரிவால்வர் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அசோக் சொல்ல ஆர்த்தி தலையசைத்தாள் திவ்யா சொல்ல அசோக் நம்ம கிளம்பலாமா தம்பி சொல்லுங்க சார் உங்க ட்ரிப் முடிச்சுட்டு போறப்போ வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டுதான் போகணும் கண்டிப்பா வரும் அசோக்கின் மொபைல் அடிக்க எடுத்து பார்த்தான் விஷால் சார் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை விஷால் ஆறு பேர் வந்தாங்க ஆறு பேரும் போலீஸ் கஸ்டடியில பெருப்பாங்க இன்னொரு ரெண்டு வாரமாவது உள்ளதான் இருப்பாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் கடவுளுக்கு சொல்லு அவருக்கு தெரியும் யார எங்க எப்ப அனுப்பணும்னு யார காப்பாத்த வைக்கணும்னு கண்டிப்பா சார் நம்ம இப்போ மீட் பண்ணலாம் நீங்க ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வரப்போ உங்களுக்காக லஞ்சுக்கு நான் காத்துட்டு இருப்பேன் சார் தேங்க்ஸ் விஷால் தேவ் அறையில் நடந்து கொண்டே இருந்தான் உள்ளே அவன் மனம் கொதித்தது அவன் கம்பெனிக்கு விஷால் சீல் வைத்ததை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நீரஜை போலீஸ் கைது செய்ததும் அவனால் கொஞ்சம் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சந்திரசேகர் அழைத்தான் சார் என்னோட லைஃப்ல நான் இப்படி யார்கிட்டையும் தோத்ததே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் மாத்திர கொடுங்க தேவ் கேட்க சந்திரசேகர் அவனை பயமாய் பார்த்தார் சார் எனக்கு இல்ல அந்த விஷாலுக்கு சார் அந்த விஷாலை இனியும் நான் விட்டு வச்சா மாநாட்டுல மாத்திரைய விநியோகிக்கிற பிளான் கூட நடக்காம போயிடும் சார் அவசரப்படாதீங்க இல்ல சந்திரசேகர் என்னால வேற எதுலயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நானா அந்த விஷாலான்னு பாத்துடுறேன் 
தேவ் சொல்ல சந்திரசேகர் அவனை பெருமூச்சுடன் பார்த்தார் உள்ளே சென்று ஒரு சிறிய டப்பாவில் மாத்திரைகளை போட்டுக்கொண்டு வந்தார் தேவ் அதை ஆர்வமாய் வாங்கி கொண்டான் சார் சொல்லுங்க சந்திரசேகர் எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் ரொம்ப வயலண்டா பிகேவ் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அந்த விஷால் வயலண்டா பிகேவ் பண்ணா உங்களை எப்படியாவது நீங்க காப்பாத்திக்கோங்க சந்திரசேகர் கவலையாக செல்ல தேவ் மாத்திரைகளையை குரூருடன் பார்த்தான் கமிஷனர் அலுவலகம் மதுரை தன் சேரில் அமர்ந்திருந்த விஷால் சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்தான் சார் இன்ஸ்பெக்டர் விக்டர் நின்றிருந்தார் விஷால் தலையாட்ட உள்ளே வந்தார் ஆக்டர் மதர் எப்ப வராரு நைட் பத்து மணிக்கு வரார் சார் இங்க அவருக்கு இருக்கிற ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல அவர் ஸ்டே பண்றாரு நாளைக்கு காலையில மாநாட்டுக்கு டைரக்டா வராரு மாநாடு எத்தனை மணிக்கு தொடங்குது காலையில பத்து மணிக்கு சார் செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இல்லையா கண்டிப்பா சார் நானே எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண விக்டர் மாநாடு நடைபெற இடத்துல அறிமுகம் இல்லாதவங்க யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது ஐடி கார்டு இல்லாம யாரும் உள்ள வரக்கூடாது விஷால் சொல்ல விக்டர் தயக்கமாய் கேட்டார் சார் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா ஆமா சொன்ன விஷால் தொடர்ந்தான் டேப்லெட் மாதிரி யாராவது ஏதாவது வச்சிருந்தா உடனே பறிமுதல் பண்ணி என்னோட கவனத்துக்கு கொண்டு வாங்க எஸ் சார் டாக்டர் சந்திரசேகர் தேவ் இருவரும் தங்கள் ஹோட்டல் அறையில் இருந்தபடி எதிரிலிருந்த மதனின் பண்ணை வீட்டை கண்காணித்தனர் டாக்டர் சார் உங்க டேப்லெட் நாலு மணி நேரம் தான் வேலை செய்யுமா அதுக்கு மேல எஃபெக்ட் இருக்காதா நாலு மணி நேரம் கண்டிப்பா மூளைய மழுங்கடிச்சிடும் ஆனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க யோசிச்சாங்கன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்போ அவங்க இன்னொரு டேப்லெட் கண்டிப்பா போட்டாகணும் புரியுது மதனுக்கு நீங்க தான் உள்ள போய் டேப்லெட் கொடுக்க போறீங்க தேவ் சொல்ல சந்திரசேகர் அதிர்ந்தார் சார் என்ன சொல்றீங்க நானா நான் எப்படி வேற வழி இல்லை டாக்டர் இப்ப நம்ம கூட யாருமே இல்ல நானும் நீங்களும் மட்டும்தான் அதுக்காக நம்ம டார்கெட்டை நாம செய்யாம இருக்க முடியாது எனக்கு போய் கொடுக்கற பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா நான் விஷால பாத்துக்கிறேன் நீங்க தான் மதனுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கணும் அவனுக்கு மட்டும் இல்ல அவனோட ஃபேன்ஸுக்கும் கொடுக்குறீங்க சார் என்ன சொல்லுங்க என்னால சத்தியமா முடியாது சார் ஏன் நிறைய பேர் அப்பாவிங்க அவங்களுக்கு இதை கொடுத்து கொள்றத நினைக்கிறப்போ மனசுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு சார் சொன்ன சந்திரசேகரை வியப்பாய் பார்த்தான் தேவ் பரவாயில்லையே திறந்துட்டீங்க போல தேவ் சிரிக்க சந்திரசேகர் புன்னகைத்தபடி ஏதோ சொல்ல முயன்றார் முடியாமல் நெஞ்சை பிடித்தபடி கீழே சரிந்தார் தேவ் கையில் இருந்த பிஸ்டலில் இருந்து வெளிப்பட்ட தோட்டா அவர் மார்பை துளைத்திருந்தது என்ன டாக்டர் நீங்க பாட்டுக்கு டக்குன்னு திறந்துட்டா நான் பாவம் இல்லையா நானே எல்லாமே பண்ணிக்கிறேன் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் விஷால் அதுக்கப்புறம் மதன் அப்புறம் அவனோட ஃபேன்ஸு இந்த தேவ் ஆயிரம் பேருக்கு சமம் குட் பை டாக்டர் காலை எட்டு மணி தமுக்கம் மைதானம் ரசிகர்கள் நிறைந்திருந்தனர் விஷால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்டான் அவன் அருகில் சென்ற தேவ் ஹலோ சார் என்றான் சொல்லுங்க என்ன வேணும் நான் உங்களை ஃபேன் சார் நான் என்ன சினிமா நடிகரா எனக்கு ஃபேன் இருக்க என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அவங்க ரீல் ஹீரோக்கள் சட்டம் ஒழுங்க காப்பாற்றுற நீங்கள் தான் ரியல் ஹீரோக்கள் சார் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது எனவே தேங்க்ஸ் ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட் சார் எனக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே உங்கள் கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா வாங்க விஷால் அழைக்க அருகில் வந்த தேவ் தன் மொபைலை எடுத்து செல்ஃபி எடுத்தான் சார் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க தேவ் அப்பாவியாய் முகத்தை வைத்தபடி சாக்லேட்டை நீட்ட விஷால் எடுத்துக்கொண்டான் தேவ் தன் முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியை விஷால் அறியாமல் சாமர்த்தியமாக மறைத்தபடி தேங்க்ஸ் சார் என்று தள்ளி சென்றான் விஷால் சாக்லேட்டை பிரிக்க அவன் மொபைல் அடித்தது முத்துகிருஷ்ணன் லைனில் இருக்க விஷால் எடுத்தான் சொல்லுங்க முத்துகிருஷ்ணன் சார் வீட்ரக்ஸ் ஓனர் வித்யாசாகரா இருக்க முடியாது சார் வேற யாரோ தான்னு சொன்னீங்களே ஆமா அந்த ஓனர் பேர் தேவ் சார் அன்னைக்கு உங்களை ஃபோன்ல மிரட்டினதும் இவன் தான் அவன் ஃபோட்டோ ஏதாவது இருக்கா ஆமாம் சார் உங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பியிருக்கேன் சார் தேங்க்ஸ் முத்துகிருஷ்ணன் சொன்னவன் தன் வாட்ஸ்அப்பில் முத்துகிருஷ்ணன் அனுப்பிய மெசேஜை கிளிக் செய்ய லோடிங் என்றது தேவ் மதனின் அறைக்கு வெளியிலிருந்த தயாரிப்பாளர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து புன்னகைத்தான் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் நீங்கள் நான் கிரைம் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் மதன் சாரோட செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் தேவ் சொல்ல சக்கரவர்த்தி அவனை பார்த்த பார்வையில் மரியாதை கூடியிருந்தது மதன் சாருக்கு எதுவும் இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்கா இல்ல ஒன்னும் இல்ல அது அவரே சொன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவேன் தேவ் சாமர்த்தியமாக செல்ல சக்கரவர்த்தி ஏமாந்தார் ஓகே வாங்கல சக்கரவர்த்தி மதன் அறைக்குள் செல்ல தேவ் அவரை தொடர்ந்தான் விஷால் மொபைலில் இருந்த போட்டோ லோட் ஆகி முடித்திருக்க அதை பார்த்தவன் அதிர்ந்தான் விக்டர் விஷால் கத்த இன்ஸ்பெக்டர் விக்டர் விஷாலை நோக்கி வேகமாக ஓடினார் சார் போட்டோவை அவரிடம் காண்பித்த விஷால் இவனை எங்க பார்த்தால் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க என்றான் சாக்லேட்டை மீண்டும் கவரில் சுற்றியவன் மனதில் ஃபிளாஷ் அடித்தது இந்த சாக்லேட் நிச்சயமாக பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டிவ் டேப்லெட் உள்ள
அவனை உடனடியாக பிடிக்க வேண்டும் அவன் எப்படி அதற்கு முன் அவன் வேறு யாருக்காவது சாக்லேட் கொடுத்துவிட்டால் ரசிகர்கள் கூட்டமாக கூடிய விஷால் மலைத்தான் வெளிப்படையாக அறிவிப்பை எதுவும் கொடுக்க முடியாது அது அனைவருக்கும் குழைப்பத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போது ஒரே வழி அவனை உடனடியாக பிடிப்பதுதான் விஷால் சிசிடிவி விஷுவல்ஸ் இருந்த அறைக்கு ஓடினான் அவன் பார்வை பரபரவென்று அனைத்து இடங்களிலும் பதிந்து மீண்டன மதன் அறையில் அவனும் மதனும் இன்னொருவரும் நின்றிருந்ததை பார்த்ததும் விஷால் மதன் அறை நோக்கி பாய்ந்தான் வேகமாக மதன் அறைக்குள் நுழைந்தான் சக்கரவர்த்தி விஷாலை ஏறிட்டார் சார் இங்க இப்ப உங்க கூட ஒருத்தர் இருந்தானே அவன் எங்க விஷால் கேட்க சக்கரவர்த்தி பதில் சொன்னார் கிரைம் பிரான்ச் ஆபிசரா சார் சாரி அவன் ஒரு கிரிமினல் உங்ககிட்ட கிரைம் பிரான்ச்னு போய் சொல்லியிருக்கான் அவன் இப்ப எங்க இப்பதான் சார் பர்த்டேக்கு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு கிளம்புறா மை காட் அந்த சாக்லேட்டை சாப்பிடாதீங்க அது பிரச்சனை இல்லை சார் மதன் எப்ப யார் கொடுத்தாலும் அவங்க கிட்ட பாசமா வாங்கிட்டு அதை உடனே குப்பையில போட்டுடுவாரு சாப்பிட மாட்டாரு சார் சக்கரவர்த்தி சொல்ல விஷால் நிம்மதியாக உணர்ந்தான் ரசிகர்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு சென்ற தேவ் சாக்லேட்டை எடுக்க கையை உள்ளே விட அவன் கை பின்னால் வளைத்து பிடித்து முறுக்கப்பட்டது தரதரவென்று இழுத்து செல்லப்பட்டான் தனியாக இருந்த ஒரு அறையில் அவனை இழுத்து வந்த விஷால் பலார் என்ற கன்னத்தில் அறைய சரிந்தான் என்ன டென்ஷன் ஆயிட்டியா தேவ் கேட்க விஷால் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவனை பார்த்தான் ஏண்டா அப்படி பண்ண வெறி எனக்கு வெறி அதிகம் என்ன சொல்ற சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த சமூகம் என்னை கேவலப்படுத்துச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு தாக்கு பிடிச்சேன் ஆனா என்னால முடியல என்னை யாரும் அவமானப்படுத்தாம இருக்கணும்னு எனக்கு தேவை பணம் பணம் இருந்தா போதும் யாரும் நம்மளை அவமானப்படுத்த மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட பொய்யாவாவது நடிச்சு பேசுவாங்க பொய்யாவாவது மரியாதை கொடுப்பாங்க அந்த மரியாதை எனக்கு பிடிச்சது பணம் சம்பாதிக்க நான் எல்லா வழியும் பயன்படுத்தினேன் இதோ இந்த பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டிவ் டேப்லெட் கூட எனக்கு எக்கச்சக்கமான பணத்தை தரதான் போகுது எல்லாமே கரெக்டா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நீ வர வரைக்கும் நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு உன்னால எத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க அந்த குற்ற உணர்ச்சி உனக்கு இல்லையா சமூகத்தினால பாதிக்கப்பட்ட யாருக்குமே சமூகம் பாதிக்கப்பட்டா எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்காது எல்லாரும் உன்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க தேவ் உண்மைதான் நான் தனி இந்த தேவ் தனி நான் எப்படிதான் இருப்பேன் என்னால என்ன மாத்திக்க முடியாது உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வச்சா கண்டிப்பா நீ மாறிதான் ஆகணும் ஏன்னா காமெடி பண்றியா இந்த கேஸு நீ கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனா ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்புமா ஒவ்வொருத்தருடைய தற்கொலைக்கு நான் தான் காரணம்னு நீ சொன்னா கோர்ட் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையான்னு ஒன்ன சந்தேகமா பார்க்கும் சேலஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா தேவ் சிரித்தபடி கேட்க விஷால் மலைத்து போய் பார்த்தான் உன்னை நான் ஒன்னு கேட்கவா தேவ் கேட்க என்னவென்று பார்த்தான் விஷால் உன்னோட பொசிஷன் பவர் இந்த சப்போர்ட்ல தான் நீ என்ன பிடிச்சிருக்க தனி மனுஷனா உன்னால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீ ஒரு பெரிய சைபர் தேவ் சொல்ல விஷால் சிரித்தான் என்ன நான் உன்னை அட்டாக் பண்ணணுமா அடிச்சு இப்படி எல்லாம் சொல்ல சொல்லணும்னு கோர்ட் சொல்லவா உன்னோட பிரில்லியன்ஸ் எனக்கு தெரியும் உன் திட்டம் என்கிட்ட நடக்காது விஷால் செல்ல தேவ் புன்னகைத்தான் விஷால் எதிர்பாராத நேரத்தில் விஷாலை எட்டி உதைக்க விஷால் தரையில் விழ போய் சுதாரித்தான் என்ன ஏசி சார் என்ன நீங்க திரும்ப அடிக்க வேண்டாமா அடிங்க சார் தேவ் சொல்ல விஷால் அமைதியாக புன்னகைத்தான் சொன்னான் ஒரே ஒரு அடி போதும் நீ செத்து போயிடுவ நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டு சொன்ன விஷாலின் மொபைல் அடித்தது சார் சிட்டியில் யங்ஸ்டர்ஸோட தற்கொலைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் அன்யூஷுவலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சார் சொன்ன எஸ்பி தீனதயாலை நேர்பார்வை பார்த்தபடி கேட்டார் கமிஷனர் தற்கொலைங்கன்னா இருக்காதுன்னு சொல்கிறீங்களா உறுதியாக சொல்ல முடியல சார் ஒரு டவுட்டு வேணும்னா கிளியர் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே சார் ஒருத்தன் இருக்கான் அவங்ககிட்ட சொல்வோம் நிச்சயமாக வேலையை முடிச்சுடுவான் யார் சார் விஷால் சொன்ன கமிஷனர் தன் மொபைலை எடுத்து விஷாலுக்கு அழைத்தார் கமிஷனர் காலிங் என்று வர விஷால் பேசினான் எஸ் சார் விஷால் இப்போ நீங்கள் சமீபமாக கவனிச்சிருப்பீங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சூசைட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது இயற்கையானதா இல்லை செயற்கையானதா என்ன காரணம்னு கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணி ரிப்போர்ட் தர முடியுமா கமிஷனர் கேட்க விஷால் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் என்றான் சொல்லுங்க ஒருவேளை இது செயற்கையானதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கிரிமினல் இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் என்ன சார் பண்ணணும் விஷால் கேட்க கமிஷனர் வாட் யூ மீன் என்று கேட்டார் சார் சொல்லுங்க விஷால் இந்த கேஸு கோர்ட்டில் நிற்குமா கஷ்டம்தான் அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் நமக்கு மக்கள் தான் முக்கியம் சட்டத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணணும் முடியாத பட்சத்தில் மக்கள் நலன் தான் முக்கியம் அதுக்கு தகுந்தபடி நாம தான் முடிவெடுக்கணும் கமிஷனர் சொல்ல தேங்க்ஸ் சார் இந்த கேஸு முடிஞ்சிடுச்சு என்றான் மறுமுனையில் கமிஷனர் ஆச்சரியமடைந்தார் என்ன சொல்கிறீங்க விஷால் நிஜமாவா எப்படி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறேன் சார் சொன்ன விஷால் மொபைலை பாக்கெட்டில் வைத்தபடி தேவ் அருகில் வந்தான் என்ன ஏதோ சொல்ல முயன்ற தேவுக்கு விஷால் வாய்ப்பளிக்கவில்லை எட்டி உதைக்க சுவரில் மோதி
அவன் கழுத்தில் மிதித்தபடி விஷால் சாக்லேட்டுகளை அவன் வாய்க்குள் போட்டு விழுங்க செய்தான் ஐந்தாவது நிமிடத்தில் தேவ் பயங்கரமாய் அலறினான் ஐயோ என்னால் முடியல காப்பாத்து தேவ் இதிலிருந்து விடுபடணும்னா உனக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்கு தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடு விஷால் சொல்ல தேவின் கண்கள் சொருகின வேகமாய் மொட்டை மாடி கோடிய தேவ் அங்கே இருந்து கீழே குதித்தான் குதித்த வேகத்தில் தலை உடைந்து ரத்தம் தெரித்தது போலீஸ் ஸ்டேஷன் விஷால் தன் சேரில் அமர்ந்திருக்க வாசலில் நிழல் ஆடியது நிமிர்ந்து பார்க்க எதிரில் காயத்ரியும் சண்முகமும் நின்றிருந்தனர் வாங்க உட்காருங்க இருவரும் அமர்ந்தனர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா நான் பெருசா ஒன்னும் பண்ணலமா விஷ்ணு அவுட் ஹவுஸ்ல சண்முகம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே சண்முகம் அங்கிருந்து எங்கேயாவது தப்பிச்சிருக்கலாம் இல்லை எங்கேயாவது அடிப்பட்டு விழுந்து கிடைக்கலாம்னு கான்ஸ்டபிள்ஸ விட்டு அந்த ஏரியாவை தேட சொன்னேன் அவ்வளவுதான் நான் எதிர்பார்த்தபடி சண்முகம் அங்கிருந்து சரிவுல கிடந்திருக்காரு நல்ல வேலையை அவருக்கு ஒன்றும் ஆகலை உங்களை மாதிரி பத்திரிகைக்காரங்க இந்த சமூகத்துக்கு தேவை அதான் கடவுள் சொல்றாரு விஷால் சொல்ல காயத்ரி சண்முகம் இருவரும் நெகிழ்ந்தனர் குன்னூர் ஆர்த்தியின் வீடு ஆர்த்தியின் வயிற்றில் காதை வைத்து கேட்ட விஷாலிடம் ஆர்த்தி கேட்டாள் பாப்பா என்ன சொல்லுது விஷால் லவ் யூ பான்னு விஷால் முகத்தில் பூரிப்பாய் சொல்ல அவனை மகிழ்வாய் பார்த்தாள் ஆர்த்தி என்ன நேர்களே ரொம்ப நாள் கழிச்சு நமக்கு சூப்பர் ட்ரீட் கிடைச்சிருக்குல்ல அசோக்கையும் விஷாலையும் தனித்தனியா பார்த்துட்டு இப்ப ரெண்டு பேருமே ஏதோ ஒரு படத்துல வர மாதிரி ஒன்னா நடிக்கும் போது இல்ல ஒன்னா கதைய கேட்கும் போது சமையா இருக்குல்ல தேங்க்ஸ் டு கௌதம் கருணாநிதி சார் இதை கேட்குற அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அமிர்தா